இல்லறும் சிறப்பது கணவன் மனைவிடையே இழைந்தோடும் காதலாலா இணைந்தாற்றும் கடமையாலா பேராசிரியர் கு ஞான சம்பந்தன் தலைமையில் மும்பை தம்பதிகளின் கலகலப்பான விவாதம் பேரன்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கு முறிய இந்த அருமையான மக்களின் பேரளவு பெற்ற கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியை இந்த மராட்டிய பூமியிலே மும்பை தேசத்திலே நடத்துகிற ஒரு நல் வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த நல்ல நாளிலே அத்துணை பேரையும் வரவேற்று வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இப்போது தொடங்குகிறோம் இங்கு சூப்பர் ஜோடி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ரொம்ப படபடப்போட வந்து தயாராக உட்கார்ந்துருக்குறாங்க அவங்கள பார்க்க பார்க்க எனக்கு வேர்த்து ஒழுங்கிட்டு இருக்க அப்படியே அவங்க ரொம்ப பயங்கரமாக அந்த புதுசாக தேர்வுக்கு போகிற மாதிரி உட்கார்ந்து எடுத்து எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்கிட்ட கூட கேட்டாங்க நாங்கள் பேசுகிறப்ப ஏதாவது இந்த பிட்டு வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டாங்க நான் வச்சுக்கலாம்ட்டேன் பரிச்சு எழுதுகிறப்ப தான் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் அதான் நாங்கள் என்ன நாங்கள் இப்போ இதுகளில் பார்ப்போம் வகுப்பறைகளில் தேர்வு நேரத்தில் போய் நின்னோம்னா அந்த பையனுக்கு முதல் எதிரியே நாங்கள் தான் ஒரு தேர்வு இதில் போய் ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஒரு பையனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அவன் கோவம் வந்துருச்சு அவனுக்கு இங்கே வாங்க உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னா எதுக்கு என் பேர் என்னார் அவர் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டான் நான் வந்து சூப்பர்வைசர் அப்படின்னாரு தமிழில் சொல்லுங்கள் மேற்பார்வையாளர் அப்போ மேலே பார்க்க வேண்டியதானே என்ன எதுக்கு போட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி சொல்கிறது உண்டு அதே மாதிரி ஒரு பையன் பரிசு எழுதாமல் உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து கேட்டிருக்காரு என்னப்பா எந்தெந்த கேள்விக்கு என்னென்ன விடைன்னு யோசிக்கிறியான்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை இல்லை எந்தெந்த கேள்விக்குரிய பிட்டு எங்கெங்க வச்சுருக்கேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கான் ஆனால் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான் பாவம் அவன் சிந்தனையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அது மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த பாருங்கள் மூன்று அடுக்கு அதே அப்பா ஸ்க்ரீனை திறக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வேர்க்கலை இப்போத்தான் உங்களை பார்த்த உடனே வேர்க்குது இவ்வளவு பெரிய அரங்கம் இவ்வளவு மக்கள் எவ்வளவு இடங்கள்லேருந்து வந்திருக்கிறீங்க இப்போ நாங்களே அப்படி தான் அங்கே பிரயாணம் பண்ணி வர்றப்ப மதுரையில் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த வருத்தம் மெட்ராஸ்க்கு வந்தவனே தீந்துச்சு ஏன்னா அதை காட்டிலும் கொடுமையான வெயில் அங்கே அந்த வருத்தம் பாம்பே வந்தவுடனே ரொம்ப தீந்துச்சு மும்பை வந்தவுடனே ஏன்னா இங்கே அதை காட்டில் வெயில் இப்போ நமக்கு நம்மளை காட்டில் இன்னும் ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருப்போம் டிவியில் திடீர்னு போச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் என்ன போச்சுன்னு வைங்க போடுறா கரண்ட்டு போச்சுன்னு வைங்க போடுறா பக்கத்து வீட்டில் போய் பார்த்துப்பா அவன் போயிட்டு வந்து அங்கேயும் போச்சு நல்ல வேலை அவனும் பார்க்கல நம்மளும் பார்க்கல இன்னொருத்த வந்து தெருவே போச்சு அப்படி போட்டு புறமா ஒரு வேலையும் பார்க்கல இந்த நம்ம காரை பார்க் பண்ணுறப்ப நம்ம கிடைங்க இறக்கியாட்டி பரவாயில்ல இன்னும் பத்து பேருக்கு கிடைக்க வைக்கலன்னா சந்தோஷம் தாங்க முடியாது அப்படி தான் இருக்கணும் யாருக்கும் கிடைக்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரேஷன் கடைக்கு போவோம் நமக்கு ஜீனி கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஆளை கேட்போம் உங்களுக்கு கிடைக்கலையா பரவாயில்ல ப்ரைட் ரைட் அதுதான் நல்லது அப்படின்னு ஒரு கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்டு வெளியே வந்தேன் ஒருத்தர் ஆர்வமாக என்கிட்ட கேட்டார் உங்களுக்கு ஜாங்கிரி போட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டார் போடல என்ன நல்ல வேலை எனக்கும் போடல அப்படின்னாரு அவருக்கு என்ன கவலைனா எனக்கு போட்டிருப்பாங்களோங்க ஒரு கவலை தான் அதுதான் பல பேர் பக்கத்துலையே பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவருக்கு வந்தது நமக்கு வந்ததா நமக்கு வந்தது அவருக்கு வந்ததா இந்த கவலையில் எதுக்கு சாப்பிட்டு எதுக்கு போக வேண்டியதானே இன்னும் சில பேர் பருமாறுற உடனே பயமுறுத்துவாங்க வச்சுட்டு திரும்ப மாதிரி இருக்காது இவனுக்கு வச்சமா இல்லையான்னு ஒரு யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு அதே மாதிரி சில சமயம் இந்த விருந்துக்கு போய் யாராவது வேற உட முடியாதவங்களோட உட்காந்து வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது ஒருத்தர் எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவர் கொஞ்சம் சுகர் போட்டிருக்கு சக்கர வியாதிக்காது அது ஐம்பது வயசு மேலே அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது வந்துடும் ரெண்டு ஐம்பது வயசுக்காரவங்க பேசிக்கிட்டா என்ன பேசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு சக்கர வியாதி இருக்குது எனக்கு இருக்குது ரைட்டு ஆ பரவாயில்ல கொழுப்பு கொழுப்பு இருக்குது ரைட்டு ஆ உப்பு உப்பு இருக்குது ரைட்டு ஒரு பல பழசர் கடையை தூக்கி அழைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அப்போ அவருக்கு கேட்டாங்க வந்தோடனே கேட்குறாங்க இனிப்பு ஆ வைக்காதீங்க என்ன எனக்கு வைக்காமல் போயிட்டாங்க நான் ஒவ்வொன்றுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் கட்ட முடியுமா அவரோட இங்கிட்டு ஒரு ஆள் உட்காந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சா வேணாங்கிறாரு அது வாயு கடைசி தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்து நான் அவங்களோட போய் அதனால் இனிமேல் போய் உட்கார பெண்ணு செய்யணும்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி சில சமயம் பார்த்துக்கிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா பருமாறிக்கிட்டே வருவாங்க நம்ம இலைகிட்ட வந்து தீந்து பார்த்துருக்கீங்களா அது என்னமோ தெரியல எனக்கு மட்டும் நிலக்கு தான் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சாங்க இல்லை அ
அந்த ப பெண்கள் படுற வேதனையில் முக்கியமான கோபம் யார் மேலே வரும்னா கணவன் மேலே தான் வரும் அது மூஞ்சிலேயே முடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் சொல்லி முடிச்சுட்டு குழந்தை பிறந்தோடனே அவரை கூப்பிடுங்க யார் அந்த மூஞ்சியே அவர் கூப்பிடுங்க ஏன்னா அந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்காக அந்த சந்தோஷத்தை பாருங்க இந்த மூஞ்சி அந்த மூஞ்சிட்டு காட்டணும் அதே இந்த இப்போ நீங்கள் கூட இந்த ஸ்க்ரீன் இப்படி விலகின உடனே நாங்கள் பேசாமல் உட்காந்துருந்தோம் நீங்கள் பயந்து போனீங்க பூரா மறந்து போயிட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை அது இந்த நம்ம சாதாரணமாக பேசுகிறதுக்கும் தொலைக்காட்சிகளில் பேசுகிறதுக்கு என்ன வேறுபாடுனா அவங்க ஸ்டார்ட் சொல்லணும் இப்போ இப்படியே பேசி பேசி எனக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா வகுப்பில் போய் நான் சும்மா நின்றுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் பிரின்ஸ்பால் வந்து ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நான் பேசுகிற போட்டிருக்கேன் அப்படி ஒரு பேருக்கு அதனால் ரொம்ப மலர்ந்த முகத்தோட சந்தோஷமாக வந்து இடம் இல்லை பல பேருக்கு கோபமாக தான் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்க தொலைக்காட்சியில் பார்த்துக்கலாம் இந்த நல்ல நாளில் இங்கே ஒரு நல்ல தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதாவது இல்லறம் இனிமையாக இருக்க ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு என்ன வேணும் இனிமையான இல்லாது இல்லறம் சிறப்பது கணவன் மனைவியிடையே இழைந்தோடும் காதலாளா இணைந்தாற்றும் கடமையாளா சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா காதல் முக்கியமா கடமை முக்கியமா என்ன இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லிடுங்களேன் அப்படி சொல்லுவோம் நல்ல நல்லா சொன்னால் கூட தமிழில் தான் சொல்லணும் நமக்கு அப்படிலாம் உண்டு இழைந்தோடும் காதல் இணைந்தாற்றும் கடமை இந்த ரெண்டு வார்த்தை அழகாக இருக்குது இணைந்தாற்றும் கடமை காதலுக்கு ரெண்டு பேர் வேணும் கடமைக்கு ரெண்டு பேர் வேணும் ரெண்டு மாடு இழுத்தா தானங்க அந்த வண்டி ஓடும் கலப்பை உழுகும் எல்லாத்துக்கும் அந்த ரெண்டு வேணும் சரி கணவன் மனைவி காதலர்கள் அது மாதிரி கடமை அதனால் இல்லறம் சிறக்கிறதா காதல் அதனால் இல்லறம் சிறக்கிறதா ரெண்டும் தான் வேணும் இப்போ நான் ஒன்று ஆகவே கடமை தான் அப்படின்னு முடித்தா காதல் இல்லைன்னு ஆகி போகும் காதல் தான் அப்படின்னு முடித்தா கடமை இல்லைன்னு ஆகி போகும் ரெண்டு வேணும் எது கொஞ்சம் கூட வேணும் அதான் முக்கியம் இப்போ மார்க் வாங்கினோம் அறுபது மார்க்கு எழுபது மார்க்கு எண்பது மார்க் அப்படி வரும்ல ஒரு மார்க்காவது கூட வாங்கினா தானே ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா எங்களுக்கு வாத்தியார் பாருங்க நான் எனக்கு அப்படி தான் சொல்லி பழக்கம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மார்க்கை வச்சு தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒரு மார்க்கமாக போகிறாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு மார்க் வச்சு தான் சொல்கிறது வழக்கம் அது கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பேப்பர் கொடுத்த உடனே ஒரு பொண்ணு வாங்கிட்டு பேப்பரை பார்த்து கண்ணீர் விடுது ஏன்னா தொண்ணூற்றேழு மார்க் வாங்கிட்டு அழுகுது நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றேழு வாங்கிட்டு அழுகுது இங்கிட்டு ஒருத்தர் பன்னெண்டு மார்க் வாங்கி கேட்க கேட்கன்னு சிரிக்கிறான் எனக்கு எரிச்சை தாங்க முடியல உனக்கு அறிவு இல்லை தொண்ணூத்தேழு வாங்கி அழுகுது மூணு மார்க் போச்சேன்னு பன்னெண்டு வாங்கி சிரிக்கிறியா என்ன அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இந்த பன்னெண்டே எப்படி போட்டாங்கன்னு தெரியல நான் ஒன்றுமே எழுதலை யாரோ ஒருத்தையும் படிக்காமல் திருத்திருக்கான் யாரோ என்ன தான் அதாவது நேரடியாக வைய முடியல நினச்சிக்கங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்துருக்குறீங்க கணவன் மேலே கோவம்னா என்ன சொல்லுவோம் செய்வோம் ஒன்று பாத்திரத்தை உடப்போம் இல்லைன்னா அந்த பயலை போட்டு அடிப்போம் உடனே அவரும் ஓடியாந்து அடிப்பார் எனக்கு உரிமை இல்லையா அப்படின்னு அவர் அடிப்பார் செய்யறத ஒரு நல்லது செய்யறப்ப சேர்ந்து செய்யணும் மாணவர்கள் என்ன செய்வானா கோபம் வந்தா எங்களை தான் வைவான் கம்பராமாயணம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ராமன் முன்னாடி போறாரு பின்னாடி சீதை போறா அடுத்த இலக்குவன் போறான் அருமையான காட்சி சூரிய வெளிச்சம் பட்டு அப்படியே தக்க தக்கதான் மின்றாரு கருப்பு தான் ராமன் அந்த மாதிரி அதை பத்தி கவலைப்படல கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர்னு ஒத்துக்கிடுச்சா அது அப்ப அந்த கருப்பு எப்படி கேட்டுனா சூரிய ஒளி பட்டு மின்னுதான் அதை கம்பன் வாயில் சொன்னால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வெய்யோ நொழி தன்மேனியில் விரிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையானோடும் போனான் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மலைமுகிலோ ஐயோ இவன் அழக என்பது ஒரு வழியா அழக உடையான் இந்த பாட்டை நான் சொல்கிறேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஒரு பையனை பார்த்து திருப்பி சொல் அப்படின்னே அவன் என்னை பேயை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்தான் இன்னொருக்க சொல்லுங்க அப்படின்னா இன்னொருக்க சொன்னேன் இப்போ சொல்லு இன்னொருக்க சொல்லுங்க டே நீ பரிசு எழுத போகிறியா நான் எழுத போகிறேனா ஏன் இப்படி முட்டாளா இருக்க நான்லாம் எங்க வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்த மறுநாடி திருப்பி சொல்லுவேன் தெரியுமா அதுக்கு அவன் சொல்றான் உங்களுக்கு நல்ல வாத்தியார் கிடைச்சிருக்காரு எனக்கு நீ தானே கிடைச்ச அதனால இப்படிதான் சொல்லுவேன் அல்லாது அவனுக்கு வரலன்னா நம்மள தான் பாக்குறது நீங்க நினைச்சு பாருங்க கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லணும் நம்ம சொல்றோம்ல யாரு கேள்வி கேட்க விடுறா சொல்லுங்க பாக்கலாம் எனக்கு ஒரு வாத்தியார் இருந்தாரு நான் எலிமெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப சின்ன வயசுல வேகமா வகுப்புல வருவாரு வந்த உடனே முப்பது பேர்த்தி அடிப்பாரு எதுக்குன்னே தெரியல முப்பது பேர்த்துக்கு அடி விழுது அடிச்சு முடிச்சுட்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேள்வி அப்படிப்பாரு எவனாவது கேட்பானா சும்மா இருந்தது
இன்னி இப்ப சந்தேகம் கேட்டு இது எதுக்கு வம்பு பேசாம இருப்போம் அதனால பல சந்தேகங்கள் நம்ம கேட்க விடுறது இல்லை தொலைக்காட்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை என்ன செய்வோம்னா தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் முடிகிற வரைக்கும் பேச விட மாட்டோம் வெளியே போய் விளையாடுறங்க அதுவும் போகக்கூடாது இங்கேதான் இருக்கணும் எங்கிட்ட காணாம போயிட்டு எனக்கு படம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனால் பக்கம் பக்கம் வச்சு அது இன்னொரு கண்டிஷன் போடுவோம் நீ எந்த கேள்வியும் என்கிட்ட நீ கேட்கக்கூடாது ஏதாவது கேட்க ஆரம்பிச்சேன்னா நான் உளறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவன் ஏதாவது கேட்டுட்டானு வைங்க நம்ம வீட்டுக்கு உளறிடுவோம் இப்படித்தான் ஒரு நான் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப என் பையன் சின்ன பையனாக இருக்கப்ப படம் போட்டோடனே என்கிட்ட எப்பா அப்படின்னா பேசாத வாயை திறக்காத ஏதாவது கேட்கக்கூடாது பத்து நிமிஷம் கழிச்சு எப்பா அப்படின்னா பேசாமரே படம் முடிஞ்ச பிறகு சொல்லு இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல உங்க சட்டையில பூரா மாதிரி என்னமோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் எந்திரிச்சு குதிச்சு பல்டி அடிச்சு அதான் கழட்டி இது ஏன் நான் முதல்ல சொல் இங்க நான் ரெண்டு தடவை உன்னை கூப்பிட்டேன் நீ என்னை வாய திறக்கு தாண்டி எனக்கு என்ன வந்து நான் படி பேசாம காத்திருந்தேன் இதுதான் உண்மை காதல் என்பது இனிமை கடமை என்பது மிக சிறந்த உரிமை இது ரெண்டும் கட்டாயம் வேணும் அதுக்கு மேல நம்ம உள்ள போகக்கூடாது காதலும் கடமையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு சக்கரங்கள் காதல் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவுபட்டது இன்பம் திருவள்ளுவருடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் சுருக்கமா சொல்ல முடியுமான்னு போய் கேட்டாங்க நம்ம எதா இருந்தாலும் இப்ப கேப்சூல் வடிவத்தில் கேட்போம் இந்த இப்ப ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறோம் ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு புஸ்தகம் கொடுத்துருவாங்க பெரும்பாலும் அதை வாங்கி சில பேர் கண்ணீர் விடுவேன் அப்படியே இன்னும் சில பேர் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருந்து சொல்லு என்ன இருக்கு அப்படிமா அதுக்கு முதல்ல கேட்டுக்கலாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சுருக்கமா சொல்லணும்ல ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது குரலையும் சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா அவையார் சொல்ல முடியும் சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க ஈதல் அறம் அறத்து பால் முடிஞ்சது கொடுப்பதுதான் தர்மம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் யாருக்கு ஒரு தீமையும் செய்யாம பொருள் ஈட்டுறமே அதுதான் பொருளதிகாரம் காதல் இருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு பட்டது இன்பம் காதலுக்கு ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யணும் ஒத்துக்கிறணும் நிறைவா சொன்னாங்க பரனை நினைந்தையும் மூன்றையும் விடுவது பேரின்ப வீடு வீடு பேர் வேணுமா அந்த மூணையும் விட்டு சரியா போச்சு அப்படின்னு சரி காதல் வேண்டும் கடமை வேண்டும் அது எவ்வளோ எவ்வளோ வேண்டுங்கிறத இப்போ இன்னைக்கு பேச இருக்கிறாங்க இங்கே சூப்பர் ஜோடி நிகழ்ச்சிக்காக மும்பையில் சேர்ந்த பெருமக்களே வந்திருக்கிறார்கள் பலர் வந்தாங்க பலர் பேசணுங்கிறாங்க இவர்கள் இன்றைக்கு பேச வந்திருக்கிறார்கள் பேச வர்றப்ப நமக்கு கொஞ்சம் அச்சம் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாராலையும் பேசிட முடியாது சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம் நட்பும் தயையும் கொடையும் பிறவிக்கணும் ஒன்றும் கவலையே பட வேணாம் எழுதி எழுதி பார்த்தா தான் பேசி பேசி பார்த்தா தான் தமிழ் வரும் கிருக்கி கிருக்கி பார்த்தா தான் ஓவியம் வரும் நடை ஒழுக்கம் கூட அப்படி பழ பழகாத்தான் வரும் இதெல்லாம் நம்ம பழகணும் இதை வச்சுக்கிட்டோம்னா சரி எடுத்தோடனே மைக்கு பிடிச்சி பேச்சு வராது எத்தனையோ உலர் உளறி இருக்கும் எங்க ஊருக்குலாம் என்னோட சொந்த ஒரு சோழ வந்தா நாங்க ஒருத்தர் பேச வந்து மூணு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு நண்பர்களே இது என்னுடைய முன்னுரை அப்படின்னாரு கேட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் டொங்கு விழுந்துட்டா அப்படியே முன்னுரையே மூணு மணி நேரம் பேசினாருன்னா முடிவுரை கதையே நாகிறது இன்னும் சில பேர் முடிக்க வர்ற மாதிரி வந்து வந்து உள்ள போய் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தன் பயங்கரமான அறுவை பேச்சாலை என்ன பண்ணிருக்கான் காட்டு வழியா போயிருந்திருக்கான் பேசுறதுக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருந்திருக்கான் ஒரு சிங்க வழி மறைச்சிருச்சு வழி மறைச்சு அவனை உன்னை திங்க போறேன் அப்படின்னுச்சு சிங்கம் பேசுமான்னு கேட்கப்படாது கதைகளில் பேசும் சிங்கம் சொல்லிச்சு உன்னை திங்க போறேன் அவன் சொன்ன திங்கிறத பத்தி கவலை இல்லை ஆனா நான் பேசுறது போயிட்டு இருக்கேன் திரும்பி வர்றப்ப என்னை தின்னுக்கோ சிங்க ஒரு சந்தேகப்பட்டு கேட்டுச்சு நீ பைபாஸ் ரோட்ல போயிட்டேன்னா இங்கிட்டு வராம அப்ப என்ன செய்யறது ஒன்னு செய்ய நீ நல்ல பேச்சாளன் தானே ஆமா எங்க பேசி என்னை மயக்கிட்டு போ பாப்போம் உடனே உனக்கு சந்தோஷம் அப்படி துண்டு தோல்ல போட்டான் சிங்கங்களே நரிகளே கரடிகளே ஓனாய்களே ஆ இப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசினால சிங்க மயக்கம் போட்டு டொம்னு விழுந்துருச்சு அப்படியே ஒழிஞ்ச பிடிக்கான் என் போன பிறகு சிங்க எந்திரிச்சு சொல்லிச்சு நல்ல வேலை மயக்கம் போட்ட மாதிரி நடிச்சேன் இல்லைன்னா அந்த பையன் நீ பேசியே கொண்டிருக்கான் அப்ப பேச்சாளர் பயங்கர குலகாரங்கள அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் சிங்கத்தையே கொண்டு பேச்சாளர் இருக்காங்க நீ என்ன பண்ணுவீங்க நல்ல பேச்சு செவிக்கு இனிமை அதான் அழகா சொன்னாங்க திருவள்ளுவர்கிட்ட கேட்டாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முதல்ல ஐயா பேச்சு எப்படி வேணும் அவர் சொன்னார் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கால அசர விடாமல் கட்டி போடணும் கேட்காதால கேளார் என்றால் பகைவர்னு ஒரு அர்த்தம் பகைவராக இருந்தாலும் அட அருமையான பேச்சை கேட்காம மட்டுமே என்று வருந்துமாறு பேச வேண்டும் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேள
குதிக்க போனான்ல இப்படி ஒரு பேச்சை கேட்டுக்கிட்டான் குதிக்கல இறங்கி நேர வந்தான் முன்னாடி உட்கார்ந்தான் பேச்சாளரையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் பேசி பிடிச்ச உடனே அவர் கை கொடுத்தான் ஐயா தற்கொலை பண்ணி சாக தெரிஞ்சேன் உங்க பேச்சை கேட்டேன் தற்கொலை முயற்சி கை விட்டேன் திரும்பி வந்துட்டேன் இவர் கண் கலைஞிருச்சு அவ்வளவு நல்லா பேசினா உன் தற்கொலையை தடுத்துட்டுனா ஏன் திரும்பி வந்தேன்னு கேட்டாரு நீ எல்லாம் உயிரோடு இருக்கப்ப நான் ஏன் சாரணும் அப்படின்னா நீ பேசியே கொண்டு இருக்க நீ ஏன் இருக்கலாம் நான் போலாமா இப்ப நினைச்சு பாருங்க நல்ல பேச்சு ஒரு சுனாதமாக காதில் வர வேண்டும் எங்கோ இருந்து வாசிக்கப்படுகின்ற இரவு நேரத்திலே கேட்கின்ற வீணை போல கண்ணுக்கு தெரியாமல் வீசுகின்ற மெல்லிய காற்று போல பூவின் வாசம் போல பூ மலர்வதை போல நமக்கு அது தெரிய வேண்டும் நுகர வேண்டும் கேட்க வேண்டும் சார் இருக்கட்டும் இப்ப முன்னுரைக்காகத்தான் இந்த பேச்செல்லாம் என்ன நம்ம பாட்டுக்கு இன்னும் கேஸ் கோர்ட்டுக்குள்ள வரவே இல்லை நம்ம அதுக்கு கவனமா பார்த்துக்கணும் ரொம்ப சிறப்பாக அமைய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நல்ல வழக்கறிஞர்கள் நல்ல நீதிபதி சாட்சி சொல்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சாட்சியை ஒருத்தர் தயார் பண்ணாரா வழக்கறிஞர் இங்க வர்றா நாளைக்கு எதிர்கட்சி வக்கீல் வந்து உன்னைய குறுக்கு விசாரணை பண்றப்ப ஏதாவது கேட்பாரு கரெக்டா சொல்லி மாட்டிக்கிறாரு கொலை நடந்த போது நேரம் என்னன்னு கேட்பாரு ஏழு மணின்னு சொல்லக்கூடாது சுமார் ஏழு மணி சரி அந்த இடத்துக்கு உனக்கு எவ்வளவு தூரம் கேட்பாரு முப்பது அடின்னு சொல்லக்கூடாது சுமார் முப்பது அடி இவன் பார்த்தேன் இவ்வளவு தானே நாளை பார்த்துக்கிற விடுங்க அப்படின்னா மறுநாள் வழக்கறிஞர் வந்தாரு உன் பேர் என்ன அப்படின்னாரு சுமார் ராம்சாமி அப்படின்னா அந்த வழக்கம் என்ன ஆகும் இதுதான் உண்மை எல்லாம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் அமையும் ஏனென்றால் நல்ல எண்ணங்கள் தான் நல்ல வாழ்வை தருகிறது எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பறி வாழ்க்கையை கொண்டு வரலாம் சரி இப்ப இந்த வழக்கு மன்றத்துல பட்டி மன்றத்துல எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன பேர் வைக்கலாம் இதுல இந்த இல்லறம் சிறப்பது கணவன் மனைவியிடையே இலைந்தோடும் காதலாளா இணைந்தாற்றும் கடமையாளா நீங்க நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க இந்த அணியை அந்த அணியும் இருப்பாங்க அந்த அணியை இந்த அணியும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் பட்டி மன்றத்துல இங்க வித்தியாசமா இருக்கும் நீங்க அதை பார்க்க போறீங்க பூராத்தையும் நானே சொல்லிட்டோம்னா அது நல்லா இருக்காது சில பேர் புத்தக விமர்சனம் பேர் வச்சு முன்னூத்தி அறுபது பக்கத்தையும் சொல்லிவிடுவாங்க இனி நீங்கள் வாங்கி படியுங்கள் அது எதுக்கு வாங்கி வாங்கி அதான் கேட்டு போயிட்டான்ல அதனால அதை சுருக்கமா சொல்லணும் இப்ப நாமாக ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்றதை காட்டிலும் பேசி முடிவு பண்ணா நல்லது குறிப்பாக உங்க நேரமும் தெரியும் எங்க நேரமும் தெரியும் அதனால நேரத்தையும் நாம் ரொம்ப கவனமாக வச்சுருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரத்தில் பேசுனா நல்லது சுருக்கமான பேச்சு தான் சிறப்பு அவர்கள் பேசுவார்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நல்லா மகிழ்ச்சியாக கேட்டுக்கிறோம் சின்ன குழந்தைகள் அங்கிட்டு இருந்து ஓடிட்டு ஓடிட்டு இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை அதுகளுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க முடியாது நமக்கு ஆயிரம் கவலை உண்டு குழந்தைகளுக்கு கவலை கம்மி ஒரே ஒரு கவலை இருக்கும் நாளைக்கு பள்ளிக்கூடமா இல்லையா இந்த கவலை தான் அது கூட இப்போ விடுமுறை தான் பிரச்சனை இல்லை அதான் ஒருத்தர் சொன்னாராம் ஒரு வாத்தியார் வர்ற எட்டாம் தேதி உலகம் அழிய போகுது அப்படின்ட்டு இருக்காரு அன்னைக்கு லீவா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஏன்னா உலக அழிய பற்றி அவனுக்கு கவலை இல்லை அன்னைக்கு லீவா பள்ளிக்கூடமா அதுதான் தெரியணும் குழந்தைகளை பொறுத்த மட்டும் அப்படித்தானுங்க ஏன்னா நம்ம என்ன அதுகிட்ட பேசுகிறோம் பாவத்தை எப்போ பார்த்தாலும் நீ டாக்டர் ஆனு இன்ஜினியர் ஆனு கலெக்டரானு வைக்கலான்னு இது ஏன் சொல்லி சொல்லி பாவம் அவங்க நொந்து ஊராங்கி நம்மளை பார்த்தாலே இங்கே இப்போது இவர்கள் பேச தொடங்குகிறார்கள் இல்லறம் சிறக்க வேண்டும் என்றால் காதலா கடமையா ஐயா முதல்ல உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய திருமுகே குமார் அவர்கள் அவங்க இன்னைக்கு தொடங்குறாங்க உங்கள் விருப்பம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் அவங்களையும் பார்த்துக்குங்க கேட்டுக்குங்க விருப்பத்தோடு பேசுங்கள் என்று சொல்லி என் முதல் சுற்று பேச்சு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்யாண மேடையில் ஜோடியாக சேர்ந்த நாளிலிருந்து இன்று இந்த கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில் சூப்பர் ஜோடியாக வந்து பேச வந்த இந்த நாள் வரை ஐயா நான் பேசினதே இல்லைங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் சரி தவறு இந்த ரெண்டு வார்த்தை தான் என் அதிகாரமே அகராதியே இப்ப நான் இங்க வந்து இந்த நாதஸ்வரத்துக்கு ஒத்து உதவ வந்திருக்கேன் ஏன்னா இது ஜோடியா வந்து பேசணும் என் ஒய்ஃப் சொல்லிட்டா வந்து இங்க பேசி ஆகணும்னு இங்க நான் வந்தது கூட நான் அவள் மீது கொண்டுள்ள காதலால் தலைப்பா எப்படி தெளிவா சொல்றாரு காதலால் தான் வந்திருக்கிறேன் 
வாழ்க்கையை கடமை என்று நினைத்து விட்டால் அதில் ருசியே இருக்காது உப்பு போடாத சாப்பாடு மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கும் மேலும் இந்த கடமை கடமைன்னு அறையறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் டென்ஷன்லேயே இருப்பாங்க இதை பண்ணினோமா அதை பண்ணினோமா இதை முடிச்சோமா அதை முடிச்சோமா இதை நாளைக்கு பண்ணி ஆகணுமே இப்படியே பேசி 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 யார் என்ன சொல்லுவாங்களோ யார் எப்படி விமர்சிப்பார்களோ என்று பயம் வேற ஆனால் இந்த காதலில் பயமே இல்லை அங்கீகாரம்தான் அப்படியே சில தவறு நடந்து விட்டாலும் காதலில் வந்து யூ நீட் நாட் ஹாவ் டு சே யுவர் சாரி இந்த குற்றம் குறை இதெல்லாம் தெரியாத அளவுக்கு அந்த காதல் அந்த இரு உள்ளங்களையும் பிணைத்து விடுகிறது கடமையில் மெம்மா கொடுக்கலாம் காதலில் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுதான் அருமையாக சொல்கிறாரு இந்த பம்பாயை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் எல்லோருக்கும் இந்த வாழ்க்கை வந்து வேகமாக ஓடிகிட்டே இருக்கு இந்த மொனாட்டனஸ் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் சேர்ப்பதே அந்த காதல் தான் ஏன்னா இப்போது என் மனைவிக்கு பிறந்த நாள் இன்றைக்கி கிஃப்ட் வாங்குகிறேன் எல்லாருக்கும் அக்பர் இது தெரிஞ்சுருக்கோம் என்ன ரொம்ப ஃபேமஸ் அக்பர் இஸ் ஒரு போன் சைனா டின்னர் செட் வாங்கிட்டு அதை கஷ்டப்பட்டு வீட்டி வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது அப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ரஷ்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வந்து அது ஏறி முழுண்டு வரைக்கும் அதை கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்தா இவ என்ன சொல்லுவா முதல்ல பிரித்து பார்த்துட்டு இவ்வளோ பைசா கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணுங்களா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கத்து தெருவிலே இதுவே அரை வேலைக்கே கிடைக்குத அதான இதை போய் ரயில் ஏறி வாங்கிட்டு வராட்டி என்ன இன்னும் கொஞ்ச தூரம் பதிலே பேசாமல் இருந்தோம்னா இன்னும் ரெண்டு வாரம் கழித்து அந்த சேல் எதுலையாவது போடுவான் அதில் ஃப்ரீயாக கிஃப்டாக கொடுத்தாலும் கொடுப்பான் இதிய இதை போய் செலவழிச்சிட்டீங்களே அப்படின்பா அந்த பரிசின் பின்னால் இருக்கும் என்னோட காதலை அவள் புரிந்து கொண்டாளா ஆனால் காதலுங்கிறது இந்த வெறும் பூங்கோத்து இந்த பட்டு புடவை இது மட்டும் வாங்கிறது இல்லை பாசத்தோட தலையை கோதி அந்த பரிவாக பார்ப்பதும் காதல் ராத்திரி பதினோரு மணி கண்ணை ரொம்ப அசத்தும் தூக்கம் இவ வந்து தலையை வலிக்கிறதுன்னு உணவா அந்த சமயத்தில் அற தூக்கத்தில் ஏந்திருந்து தட்டு தடு மாதிரி அந்த பெயின் பாம் அது நம்ம வீட்டில் நிச்சயமா எது எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் இருக்காது அதை தேடி பிடிச்சி அதை கொண்டு வந்து அதை தலையில் தடவி அதுவும் அவர் தூங்குற வரைக்கும் தலையை தடவி விடுறது இருக்கே அது கூட காதல் தாங்க கடமைன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னாக்க அது தெரிஞ்சு போயிடும் அதில் இருக்காது அந்த கை ப்ரெஷரும் இருக்காது எல்லாத்துலேயுமே தெரிஞ்சு போயிடும் கடைசியாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க இன்றைய தலைப்பையும் எடுத்துக்கோமே இல்லறம் சிறப்பது எதனால் இப்போ கடமை கடமை இதை கடமை தான் இல்லறம் கடமை தான் வாழ்க்கைன்னு வச்சுட்டாக்க அது இல்லறம் ஒரு மாதிரி நடக்கும் தட்டு தடு மாதிரி கூட ஒரு மாதிரி நடந்துடும் ஆனால் அது நிஜமாகவே சிறக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு வந்து காதல் வேண்டும் காதல் உணர்வு வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் ஆ ரொம்ப மென்மையாக அழகாக சொன்னார் இப்படி தான் பேசணும் நரம்பு உடைக்க பேசிகிட்டு இருக்கோம் சில நேரங்களில் நாளைக்கு வியாழக்கிழமை அப்படின்னு கேட்டு இருக்கேன் அதுக்கு இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாதிரி இல்லை ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த தலைவலி அது ஏன் வந்துச்சுன்னு தெரியாது அது வேறு விஷயம் நீங்கள் வர்றீங்க அப்போத்தையா வந்துச்சு அப்படிங்க அண்ணம்மா நீங்கள் வச ஒட்டி இறங்கிருப்பீங்க தலைவலி வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஆனாலும் அது சொன்னார் பாருங்கள் அதை கடமையாக செஞ்சு அப்படி செஞ்சுருக்கோம் முனைங்கிட்டே போய் என்னத்தையாவது எடுத்து வந்து விடிய விடிய தேய்ச்சிட்டு பார்த்தா அது கட்டிலுக்கு தேய்ச்சாலும் தேய்ச்சிருப்போம் சொல்ல முடியாது அது கடமை அப்படி இருக்கும் இது அப்படி இல்லை எப்படி இருந்தாலும் அந்த அன்பு அது அந்த அந்த பரிசு பொருளுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த அன்பு இளைய உடனே சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதை அழகுங்க வாங்கிட்டு வந்தோன்னு பிடிச்சி வையப்படாது உங்களை என்ன வாங்கிட்டு சொன்னேன் சில பேர் வாசல்லையே வச்சு என்ன வாங்கிட்டு சொ என்ன வாங்கிட்டு சொன்னேன் ரெண்டு பேருக்குமே மறந்து போகும் என்ன வாங்கிட்டு சொன்னேன் சரி உள்ளே வாங்க என்ன வாங்கிட்டு சொன்னேன் இப்படியே ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அந்த வாங்கிட்டு வந்திருக்க பொருளுடைய இனிமை இருக்கு பாருங்க அதனுடைய பின்னணியை பார்த்தால் நல்லா இருக்கும்
Bavento, Bavento, always chill with Bavento. Always chill with Bavento. Ma, niye solunga. Abar armya apni talavali thailam lang kundo bande. Anda ada kahana, anda kaadal walat tukar. Unga garutan na. Illa ram gini miya serakanum na. Anda irain do odum kaadal talavali thailam ma. Illa, we are never know. கடமை அப்படித்தான் மறுக்கணும் அப்பதான் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நமக்கு யாரையாவது போட விட்டு பார்த்து அடையா பார்த்து சில பேர் வீட்டு விட்டு வேகம் ஓடியாந்து என்ன அதுக்குள்ள சண்டையை முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கார்கில் யுத்தம் முடிஞ்சப்ப கூட பல பேருக்கு என்ன அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னமோ நேர யுத்த காலத்துல வேந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தான் இந்த நகரத்துல நாம எல்லாருமே ஒரு சாவி கொடுத்த பொம்மையை போலதான் இயங்கிட்டு இருக்கோம் காலையில எழுந்தா காஃபி டிஃபன் முடிஞ்ச பின்னே டப்பால சப்பாத்தி பாஜி எடுத்துட்டு கணவன் பெண்ண ஸ்கூல் பஸ்ல ஏத்திட்டு செவன் பிப்டி எயிட் ஃபாஸ்ட் லோக்கல் பிடிச்சிடுவாரு மனைவி சின்ன பெண்ண கிரஷ்ல விட்டுட்டு அது அழுதா அதை சமாதானப்படுத்திட்டு நேரம் இருந்தா ஓடியும் நேரம் இல்லைன்னா ஆட்டோல ஏறியும் 8.15 ஸ்லோ லோக்கல் பிடிச்சிடுவாங்க இந்த மணி துளிகள் மிகவும் முக்கியம் வினாடி முள்ள பார்த்துக்கிட்டே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சாயந்தரம் திரும்பினா புடவையை தூக்கி கட்டிட்டு மறுபடி இரவு சமையல் கணவன் ஒரு பேப்பரை பிரித்து வச்சுட்டு ஒரு கண்ணால் டிவியும் இன்னொரு கண்ணால் ஹோம்ஒர்க் செய்கிற பொண்ணையும் கண்காணிச்சிட்டு இருப்பாரு யாருடைய டியூட்டி என்னது யார் எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிவிட்டால் வாழ்க்கை எண்ணெய் போட்ட இன்ஜின் மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஓடுங்க சரி இதில் காதலுங்கிறது எங்கேயோ தூரத்தில் ஒருக்கிற சங்கீதம் மாதிரி சன்னமாக சில தடவை காதலை கேட்கும் பல தடவை கேட்கவே கேட்காது அதுதான் ரைட்டு திருமணம் என்கிறது நம்ம நாட்டில் பல சடங்குகள் பல சங்கல்பங்கள் வாக்குறுதிகள் கல்யாணமால கழுத்தில் விழுந்துட்டாலே கடமை பயணம் தொடங்கி விடுகிறது அது வந்து கொண்டு வந்து நம்மளை மாட்டி விட்டுறாங்க அப்படியே இதுல எத்தனை பொருந்தாத திருமணங்கள் மாறுபட்ட குணங்கள் கொண்ட மன மக்கள் நாட் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் ஆனாலும் இல்லறத்தில் இணைந்து வாழ்கிறார்களே எதனால் கடமை உணர்வு அவர்களை கட்டி போடுவதால் தான் உலக அரங்கில் அங்கங்க ஆள் இருக்கு உலக அரங்கில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்ப்பதே இந்த கூட்டு குடும்ப அமைப்பு தான் நம்முடைய குடும்ப அமைப்பு என்பது கணவன் மனைவி குழந்தை பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் எல்லோரையும் சார்ந்தது எல்லோரும் இல்லறத்தில் இணைந்து சிறப்பாக இருப்பது எதனால் நம் உடம்பில் கீதையின் சாரம் ஓடுகிறது நீ உன் கடமையை செய் இதை பின்பற்றி ஒவ்வொரு இந்தியனும் வாழ்வதனால் தான் இல்லறம் என் நாட்டில் சிறக்கிறது இல்லறம் என்பது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு நிறுவனம் போல அது ஒரு சமுதாய கடமை இதுல காதல் கூட கடமை தான் என்பது என்னுடைய வாதம் அதுவும் கடமையா இப்ப இவர் சொன்னாரு ஆமாம் சரி இவ்வளவுதான் இவருடைய அகராதி என்று இந்த அளவான அகராதிக்குள் நான் காதலை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சரி இவர் தைலம் தருவராரே அது எதற்காக தெரியுமா மறுநாள் நான் எழுந்து என் கடமையை ஒழுங்காக செய்ய வேண்டுமே என்றுதான் அப்படி போடுங்க அதுக்குத்தான் இவர் போய் தைலம் எடுத்து வந்ததா ஆஹ் மறுநாள் வேலைக்காக இவர் கவலையை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ஆஹ் ஒரு பேச்சுக்கு இன்று காதல் வசனம் பேசி கொண்டிருக்கலாம் காதல் பார்வை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் காஃபி டிஃபன் சாப்பாடு எதுவும் வேண்டாம் என்று நான் சொன்னால் இவர் ஒப்புக்கொள்வாரா நீ இப்படியே படுத்துரு நீ ஒரு வாரத்துக்கு சமைக்க வேணாம் நம்ம நன்றி எங்க வேணாலும் போய் சாப்பிடுவோம் காதல் சித்தே சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆணின் இருதயத்தை சீக்கிரமா அடையறதுக்கு சிறந்த குறுக்கு வழி அவன் வயிற்றின் மூலம்தான் என்று நம்பிக்கொண்டு பிரமாதம் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக விதவிதமா சமைச்சு போட்டிருக்கேன் ஒரு வார்த்தை நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதே இல்லை ஐயா இதயத்தை திறக்க வேண்டாம் வாயை திறக்கலாம் அல்லவா அப்படி போடுங்க ஒரு வாரம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு அம்மா பக்கத்து வீட்டு கரமா கேட்டுச்சான் உங்க வீட்டுக்காரர் எதை விரும்பி சாப்பிடுவாரு அது எதை போட்டாலும் திங்கும் இப்படி ஒரு ஜென்மத்தை பாத்துருக்கோமா கவலையை சொல்லுங்கம்மா ஏதாவது கேள்வி கொடுத்தாராம் 
வாயை திறக்காம சாப்பிடுறேனே அதுல இங்கே புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு பதில் சொல்லுவார் வாயை திறக்காம சாப்பிடுறாரா என்ன பெரிய யோகாசனமா இருக்குது காதலுக்கு வக்காலத்து வாங்குற இவரே எப்படி என்றால் மற்றவர்களை பற்றி நான் என்ன சொல்வது அதனால் தான் சொல்கிறேன் காதல் அங்கீகாரம் என்று வீண் எதிர்பார்ப்புகளை வளர்த்து கொண்டு விரக்தி அடைந்து விவாகரத்து கலாச்சாரத்துக்கு நாம் அடிகோல வேண்டாம் கடமைதான் வாழ்க்கை என்று ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் அங்கு ஆத்திரம் இல்லை கோபம் இல்லை ஆங்காரம் இல்லை வருத்தம் இல்லை நிம்மதிதான் இருக்கும் காதல் என்பது பாயசம் போல எனக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் கடமை என்பது நாம் நித்தம் நித்தம் உண்ணும் நெல்லு சோற்றை போல பிரபாலம் அது இல்லாமல் முடியாது மூணு நேரம் பாயசம் குடிப்பான அது யோசிச்சு பாருங்க வழக்கமா நம்ம வீட்டுல ஆரஞ்சு பழத்தினாலே என்ன உடம்பு சரியா அப்படிங்க பாங்க அதாவது டாக்டர் சாப்பிட சொன்னா தான் சிலதான் சாப்பிடுவோம் பாயசம் என்பது நித்தம் குடிப்பது இல்லை காதல் என்னும் வண்ணப்பறவை கையில் கிடைத்தால் வாழலாம் என்று கற்பனை லோகத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டு வாழ்க்கையை வீணடித்துக் கொள்ளாமல் தரையில் இறங்கு நடவுங்கள் யதார்த்தமாக வாழ்வோம் கடமையை செய்வோம் என்று கூறிவிடை பெறுகிறேன் என்ன அழகான பேச்சு நாளைக்கு காலைக்கு வேண்டுமே தான் அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் போட்டு இந்த ஆடு வளர்க்குறவர் அதுக்கு நிறைய புள்ளுகள் எல்லாம் கொடுக்குறாருன்னா என்ன அது மேல அன்பு காரணம் தாங்க முடியாமலா ஆடே நீ பிரமாதமா வளர்ந்து உலக அழகி போட்டியில் போய் கலந்துக்கிறோம் நான் அதை வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு நல்லா சொன்னாங்க அது அவன் இன்னும் சொன்னாங்க பாருங்க சில பேர் மாட்டிக்கிறானா கல்யாணங்களில் அதான் ஒரு கல்யாண வீட்டில் அந்த பொண்ணு தேம்பி தேம்பி அழுகுருக்கு இந்த தாலி கட்டி பிடிச்ச உடனே ஒரு பையன் தாத்தாட்ட கேட்டிருக்கேன் என்ன தாத்தா பொண்ணு தேம்பி தேம்பி அழுகுதுன்னு ஒன்றும் இல்லடா அப்பா அம்மா அதெல்லாம் பிரியுது இல்லை அதனால் அது கண்ணீர் விடுது பாசம் தாங்க முடியாமல் மாப்பிள்ளை அழுகலை அவன் நாளையிலிருந்து அழுவியான் ஒரு நாள் தள்ளி போட்டுக்காங்க எப்படியே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சிரமம் கலப்பாரு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க கடமை எவ்வளவு முக்கியம் அது இல்லாமல் நம்ம பேசிக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படியே பேச விட்டோம்னா அப்புறம் அந்த ஆறு வரும் பேசணும் எந்த ஆறு வரும் என்ன பண்ணுறது இங்கே கேட்போம் இந்த பக்கமும் ஏன்னா வழக்கு வந்தால் அங்கிட்டு பேசணும் இங்கிட்டு பேசணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எந்திரிச்சு அவங்க சொன்ன மாதிரி காதல் தான் வேணும் கடமை தான் வேணும் இதில் எது நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரம் வயலுக்கு அப்பால் இருக்கிற இந்த மும்பைக்கு வந்திருக்கோம்னா அதற்கு காரணம் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே காதல் இழைந்தோடி ஹனிமூன் கொண்டாடுவதற்கு வரவில்லை கடமை உணர்வு கடமை தான் நீங்க அறம் செய்ய வேண்டும் அதாவது கடமை செய்ய வேண்டும் அதன் மூலம் பொருள் ஈட்ட வேண்டும் ஈட்டிய பொருளை கொண்டு இன்பமாக வாழ வேண்டும் வருங்கால சந்ததி வாழ்ந்து செழிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கம் அதுதான் உண்மை தந்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு இல்லறம் செழிப்பதற்கு காரணம் காதலா கடமையா அதாவது இந்த காதல் இருக்கு பாருங்க அத காலத்தை இரண்டாக பிரிச்சிருக்க மாதிரி அதாவது கிமு கிபி இரண்டாக பிரித்திருக்கிற மாதிரி காதலையும் இரண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படியா இல்ல வாழ்க்கைக்கும் பயன்படாது அதாவது காமு காதல் பண்ணவர் கல்யாணம் முதல்ல காதல் ஆமா நல்ல மனசு அப்ப அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லிருக்காரு ஆமா எனக்குன்ட்டு ஒரு வேலை இல்ல எனக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டோம்னா சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அந்த அம்மா இவர் முன்னாடி சொன்ன வசனத்தெல்லாம் அப்படி உள்ட்டு அடிச்சிருக்காங்க அதாவது வேல் வெளியால் நான் இருக்கும் போது உங்களுக்கு வேலை எதற்கு கயல் வெளியால் நான் இருக்கும் போது உங்களுக்கு கடமை எதற்கு அப்படின்னு சொல்ல அந்த மனசும் சரி இதன்மே வேற வழி இல்லை அப்படின்ட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு வீட்டுல அடிக்கடி டிஷும் டிஷும் எல்லாம் கேட்கும் என் பக்கத்து விடுங்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கும் ஆனா யார் யாருன்னு கேட்காங்க அது வந்து சஸ்பென்ஸ் ஆட இருக்கட்டும் நல்லது இல்லை அல்ல அதான் தெரியும் இல்லை நமக்கு தான் அதான் ஒருத்தன் வீட்டுல பிரிஞ்சு நண்டர் நடந்திருக்கு வெளியே ஓடியாந்து இருக்கான் என்னன்னு கேட்டாங்களா பக்கத்து வீட்டுல உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் ஒண்ணும் இல்லை எனக்கு என் மனைவிக்கு கடும் சண்டை அடிதடி 
அவள் என்னை அடிக்க என்னை அவாடிக்க நல்லா கவனிங்க என்னை அவாடிக்க அவள் என்னை அடிக்க இவன் திருப்பியாக அடிக்கலை நமக்கு என்னமோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடித்த மாதிரி தோணும் ரெண்டு பக்கமும் அடி வந்து அவன் வாங்கிக்கான் அவள் என்னை அடிக்க என்னை அவை அடிக்க அப்படி தான் நடந்திருக்கோம் விடுங்க ஆ ஆனா இப்பவும் அந்த மனைவி வீட்டுல எல்லா நேரம் ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் பாடுவார் அது மட்டும் அப்படியே சுகமா கேட்கும் அப்படியா அந்த பாட்டு இருந்தாங்க காதல் சொன்ன பெண்ணை எங்கு காணுமே கண்ணா தாலி கட்டிய வழி மாறி விட்டால் ஏடா கண்ணா கல்யாணத்திற்கு பிறகு இருக்கிற காதல் பாருங்க அதாவது நமக்கு தெரியும் எதுவுமே வாழ்க்கையில வந்து சும்மா கிடைச்சிடாது இலவச வேட்டி சேலன் சொல்லுவாங்க அது கூட இலவசமா கிடைக்காது இலவச மின்சாரம் வாங்க அதுக்கும் ஏதாவது கொடுத்தாலும் அதுவும் வரும் ஆக இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போது இந்த காதல் மட்டும் அறிமுகம் இல்லாத இருவரை இணைத்து வைத்து நீங்க என்னில இருந்து லவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டார்ட் லவ் அப்படின்னு சொன்ன சொன்ன உடனே வரக்கூடியது அல்ல லவ் காதல் என்பது கணவனுக்காக மனைவியும் மனைவிக்காக கணவனும் செய்கின்ற கடமை உணர்வினால் வர வேண்டும் அந்த காதல் தான் அவர்கள் சாகின்ற வரையிலும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் இது இதுதான் சிறப்பான இல்லறத்திற்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கும் இதுதான் உண்மை சரி இப்படிதான் நான் வந்து பக்கத்து ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்ப உறவினர்கள் அங்க இருந்தாங்க அப்போ போயிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு எங்கள் மாமா வந்து வெளியே போயிட்டு வரும்போது ஒரு பெரியோடோட வந்தாங்க அப்போ அந்த பெரியவர் வந்ததும் பெரியவருக்கு அறிவுப்படுத்தி வச்சாங்க இது வந்து மரபுங்க இப்படி பாம்பேல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு உடனே திடீர்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாங்க நான் இப்படி சொன்னேன் படிப்பை சொன்னேன் அடுத்த கேள்வி என்ன வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னாங்க அதையும் சொன்னேன் இப்படி ஒரு காலேஜில் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு அடுத்த கேள்வி அது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜா பெர்ம இது ப்ரைவேட் காலேஜா அப்படின்னாங்க இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜ் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்க பிரைவேட் காலேஜ் அப்படின்னு சொன்னதும் உங்க வேலை எப்படி பெர்மனண்டா அல்லது டெம்பரரியா அப்படின்னாங்க ஐம்பத்தாறு கேள்வி கையில வச்சுக்கிட்டே வச்சுப்பாங்க அப்படியே ஆமா இந்த கல்யாண பத்திரிகை கொடுங்க சில பேர் வாங்கிட்டு எங்க கல்யாணம் அதுல போட்டிருக்காது எப்ப அது போட்டிருக்காது என்னைக்கு அதுவும் அதுல போட்டிருக்கோம் அன்னைக்கு நான் வர முடியாதுயா நம்மளை போட்டு இப்படி போய் பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம என்னைக்கு போய் கல்யாணம் விட்டு போய் சேருவோம் ஆஹ் அன்னைக்கு அந்த பெரியவர் வந்து ஏதோ ஒரு முடிவோட வந்திருக்காரு சரி மனசுல எதையோ வச்சுக்கிட்டு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதோட மட்டும் விடல அடுத்து இங்க பாம்பேல இருக்கிற அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் லெட்டர் போட்டு இப்படி ஒரு காலேஜ் அங்க பாம்பேல இருக்கா முதல்ல காலேஜ் இருக்கா இவருக்கு வேலை இருக்காங்கிறது அப்புறம் என்ன சில இல்லாத கம்பெனியில தான் மன்னார கம்பெனி மாதிரி வேலையை சொல்லிட்டு பாங்க அதுக்குதான் அடுத்த நாள் அதாவது இன்னும் விவரமா இந்த வம்சம் என்ற கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஊர்ல வந்து படிச்சுட்டு நான் பார்த்தேன்னா கவர்மெண்ட் வேலை தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்குற வேலைக்கு இங்கே வந்து இவ்வளோ தானே சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அங்கே எப்படி இவ்வளோ சம்பளம் தர்றாங்க அப்படின்னாங்க நான் ஆனால் அதுக்கே ஆன்சரை ரெடியாக வச்சுருந்தேன் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இப்படியெல்லாம் கேட்பாங்கிறது தெரியும் அதனால் அதையும் ரெடியாக வச்சுருந்தேன் ஆக இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்ட அந்த பெரியவர் வேறு யாரும் இல்லை என்னுடைய மாமனார் இன்றைய என்னுடைய மாமனார் சரி ஆக இத்தனை கேள்விகள் கேட்டார்கள் ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை வந்து உங்களுடைய வேலை எப்படி என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் மனதில் ஏதோ இருந்திருக்கிறது தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அப்படி திருமணம் செய்து கொடுத்தால் என்னுடைய மகளை உங்களுக்கு கட்டி தந்தால் அவள் மீது எவ்வளவு காதல் கொள்வீர்கள் என்று ஒரு முறையாவது கேட்டார்களா இல்லை காதல் என்பது சொல்லியோ அல்லது கேட்டோ வருவதில்லை அது தானாக அவர்களுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற அந்த கருத்தொற்றுமையின் மூலமும் அந்த கடமை உணர்வின் மூலமும் வர வேண்டும் அதன் மூலம் தான் இல்லறம் சிறக்கும் என்று அந்த பெரியவர்களுக்கு தெரியும் அப்படித்தான் நம்முடைய இல்லறத்தை அமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்து கல்யாணம் முடிஞ்சது எங்க பகுதியில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து கல்யாணம் வந்து பெண் வீட்டில் தான் நடக்கும் அதான் நல்லா காலி கட்டு முடிஞ்சு எங்க வீட்டுக்கு வரணும் அப்ப அவன் வந்து சொல்றான் வந்து அவங்க சொந்த மந்தம் எல்லாத்தையும் வந்து நான் போயிட்டு வரமா போயிட்டு வரேங்க அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்து அவங்க அம்மாட்ட வந்தோம் அப்போ அம்மாட்ட போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா அவங்களும் கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு ஏமா இங்கதான் பத்து மணி வரைக்கும் தூங்கினேன் நீ அங்க போய் அப்படி எல்லாம் இருந்துடாத ஒன்பது முக்கால்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படிதானே பழக முடியும் திடீர்னு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்க முடியுமா அப்படி ஒரு சில கடவைகள் எல்லாம் சொல்லி அடுத்து வண்டியில் ஏறியாச்சு வண்டியில் ஏறினோடனே அங்க ஒரு பெரியவர் போய் பாட்டை போடுங்க பா அப்படின்னாங்க உடனே அங்க ஒரு பாட்டு நம்ம ஊர்ல எஞ்சினே இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல டேப் இல்லாம இருக்க கூடாது வண்டியில புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பெண்ணே தங
அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று கடமை உணர்வை தான் சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் அப்படி அந்த வழியிலே வந்தவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த அழகையும் அவர்களுடைய அந்த மகிழ்ச்சியையும் பார்க்கின்ற பொழுது இல்லற சிறப்பிற்கு காரணம் கடமை உணர்வை என்று கூறி முடிக்கின்றேன் வணக்கம் ஆ பிரமாதம் அவர் ஒரு விஷயம் நல்லா வச்சாருங்க அத்தனை கேள்வி கேட்டார் அவர் பண்ணாரு என் பிள்ளையப்பா எப்படி நல்லா அன்பா வச்சுக்கிறியா நல்லா காதலிச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல பெருமனட்டா டெம்பரவரியா டெம்பரவரியாவே பெருமனட்டா பெருமனட்டாவே டெம்பரவரியா வீடு பார்த்துட்டியா அதில் இவ்வளவு கேள்வி கேட்டா அப்போ ஒரு கோபர் தடுத்து செய்ய ஒரு வார்த்தை கேட்க அப்போ என்ன தெரியுமா சமுதாயம் அதைத்தான் எதிர்பார்க்குது எப்படி காதலிப்பீங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் காலையில் இருந்து காதலிப்பீங்களா ஆமாம் அப்புறம் நேரம் இருந்தால் தான் நான் வேலைக்கு போவேன் ஆ அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படி சொல்லி விடுவாங்களா அதெல்லாம் இல்லை சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல நீங்க நீங்க என்ன சொல்ல பாருங்க அவையோர்கள் அனைவருக்கும் முதல் வணக்கம் வணக்கம் சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆமா இங்க ஏதோ கடமைக்கு வந்தோன்னு வந்திருக்கீங்களாங்க அல்லது யாராவது கட்டாயப்படுத்தினாங்களா இல்லைய காதல்ங்க இந்த கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியின் மீது கொண்ட காதல் அவங்க யாராவது போகணும்னாங்களுக்கு கட்டாயப்படுத்தியோ வர்றது கிடையாது அதெல்லாம் அந்த கடமை வரிகளுக்கு தெரியாதுங்க நல்லா சொல்லுங்க அவர் என்னத்தையோ பேசிக்கிறாரு குமார் சார் சொன்னாங்க என்னோட மனைவிக்கு தலைவலி அப்படின்னா நான் பதினோரு மணி நீ கூட பார்க்காம அன்போடு அவங்களுக்கு பாம் தடை விடுவேன் அவங்க மேல எவ்வளவு காதல் அவங்க மனைவி மேல அத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாங்க அவங்க சொல்றாங்க இது ஏன் தெரியுமா அடுத்த நாள் காலையில நான் எழும்பி வேலை செய்யணும்ல அதுக்குதான் இது எவ்வளவு தப்புங்க கணவனோட காதலை புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்படிதாங்க எனக்கு இப்ப ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலையில ஒரு ஆணி குத்தி பெரிய புண்ணாயிடுச்சு நாங்களும் டாக்டர்கிட்ட போனோம் அவரும் நல்லா கிளீன் பண்ணி மருந்து எல்லாம் வச்சு விட்டாரு அவருக்கு பீஸ் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அதோட அந்த சம்பவத்தை நான் மறந்தே போயிட்டேன் பீஸ் கொடுத்தீங்களா அதுவே பெருசு வீட்டுக்கு வந்தோம் காலை கீழே ஊனவே முடியல என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க சுபா கவலைப்படாதம்மா அப்படின்ட்டு வெண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த புண்ணை நல்லா கிளீனா கழுவி மருந்து வச்சாங்க ஒரு வாரத்துல புண்ணு ஆறி போயிட்டு எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வராது என் கணவர் அன்போடு வைத்த அந்த மருந்து சொன்னாங்க என்னைய பொண்ணு பார்க்க வந்தப்போ எங்க அப்பா நிறைய கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க இவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இவங்களுக்கு எதுக்குங்க தான் பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க சரி பரவாயில்ல மாப்பிள்ள நம்ம இவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்டா கூட இவ்வளவு அன்பா பொறுமையா அமைதியா பதில் சொல்லிருக்காங்க அதனால நம்ம மகளோட கடமைகளில் சில குறைகள் இருந்தாலும் கூட இவர்களுடைய அன்பால் காதலால் இல்லறம் சிறக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தாங்க பொறுமையானுக்கும் <laughs> 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 எங்க தாத்தா பாட்டி ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் பிரியவே மாட்டாங்க இப்படிதாங்க பக்கத்து ஊர்ல எங்க அத்தை இருக்காங்க எங்க தாத்தாவோட மகா இவங்களை பாக்குறதுக்கு ஒரு நாள் போண்டி இருந்துச்சு 
எங்கள் தாத்தாவும் போயிட்டாங்க அங்கே அவங்க மகா ரொம்ப வற்புறுத்தினால ஒரே ஒரு நாள் தாங்கிக்கிட்டாங்க எங்க பாட்டி அவங்க வர்றதுக்குள்ள எங்களை படத்துன பாடு இருக்கே சொல்லி முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கும் என்னைய கூப்பிட்டு கேட்டாங்க எம்மா அவங்க தாத்தா அங்கே போய் சேர்ந்துருப்பாங்கல்ல ஆம பாட்டி வருத்தப்படாதுங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவள என் தம்பியை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என் பாட்டி தோணை தோணுன்ட்டு பாட்டி தாத்தா கூட போக வேண்டியதான் அப்படின்னா அவன் ஐயோ என்னி காட்டா பிரச்சனை ஆயிரு போயிடும்ட்டு அமைதியா இருந்தாங்க என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகல எங்க அம்மாட்ட கேட்காங்க எம்மா உங்க மாமா பஸ்ல இருந்து இறங்கி கொடையை பிடிச்சுக்கிட்டு தான் போவாங்க முன்னாடி வர ஆள பார்த்து போறாவளோ கொடைய வச்சு முகத்த மறைச்சுக்கிட்டு தான் போறாவளோ இந்த சைக்கிள்காரன் இருக்கானுவள கண்ணை மூடிக்கிட்டு தான் வருவான் நான் கூட சொன்னே பழிவனை லீவ் விட்டோடனே அவ தான் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வருவாளன்ட்டு அதையும் கேட்கல இப்படி புலம்பிக்கிட்டே இருக்க எங்க பாட்டி எங்க தா எங்க அப்பா வந்து கேட்பாங்க எம்மா சாப்பிட்டாச்சா உங்க அப்பா இல்லாம நான் என்னைக்கு பா சாப்பிட்டுருக்கேன் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு அடுத்த நாள் சாயங்காலம் எங்க தாத்தா வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த பிளைட்ல கொஞ்சோண்டு சாதம் மீதி வைப்பாங்கங்க அதை சாப்பிட்ட பிறதான் நிம்மதியா இருப்பாங்க இதுதான் காதல் இப்படி எங்க தாத்தா அங்க ஏதாவது கடமை தேர்தலுக்கா போயிருந்தாங்க இல்ல சில சமயம் பணந்த மாதிரிக்கு போயிருந்தாங்களா இல்லைங்க இப்படி கடமை எதிர்பார்க்காமல் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் வருகின்ற காதல் தான் வயோதிக வயது வரைக்கும் கடைசி காலம் வரைக்கும் நீடிக்கும் இப்படிப்பட்ட இல்லறம் தான் செழிக்கும் என்று கூறி விடை வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூறு ரெண்டு வயசு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த முதியவர்கள்லாம் பார்த்தா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அவர் வர்ற வரைக்கும் அவங்க படத்துல பாடு அவர் தான் செல்போன் எடுத்துட்டு போயிருக்க வேண்டியது ஆனா இல்ல அது இப்போ வந்த பிறகு பாருங்க அதை வச்சுட்டு பாடாக படுத்திக்கிட்டுறோம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இனிமையாக கேட்டாங்க அந்த அன்பு வடு அதை சொன்னாங்க அதை நான் பார்க்குற போதெல்லாம் எனக்கு அந்த டாக்டர் கொடுத்த ஃபீஸ் இங்கே ஆகுறாரு எனக்கு அந்த அன்பு தான் அதான் உண்மை சில பேர் அந்த டாக்டர் வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இருந்தால் இந்த ஆளுதான் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஐம்பத்தி ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி என்ன கடவுள் நான் இல்லை இல்லை எனக்கு ஊசி ஓடுறது ஊசி ஓடுறது வாங்க மாட்டார் அவர் அப்புறம் அது அழகாக ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காங்க நடுக்கடல்ல இருந்த மாதிரி ஒரு கிராமத்தில் இருந்த என்ன கடமைங்கிற ஒரு விளக்கு நம்பிக்கைங்கிற ஒரு தூள் போ கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் சரி வர வழியில பாசங்கிற அலை வந்துச்சு காதல்கிற புயல் வந்துச்சு இதெல்லாம் தாண்டி பூனா வந்து சேர்ந்தேங்க அடே அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த காலத்துல ட்ரெயின் என்ன அழகா சொல்றாருன்னு அப்படி அந்த கடமைங்கிற கலங்கிற விளக்கமா இவர் ஏறி வந்தப்ப வந்து பாச அலையாம் பாச வளதம் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் பாச அலை வந்துச்சா நம்பிக்கை துடுப்பு வச்சிருந்தாரா வந்து சேர்த்துட்டீங்க எப்ப வந்தீங்க ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது வருஷம் முன்னாடி நான் நேர்த்தாக்கு நினைச்சேன் சரி சரி கட்டு பரவாயில்ல ஆஹ் வந்துட்டாரு முப்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல வந்தேங்க இந்த கடமை உணர்ச்சினால எங்க ஊரை விட்டு பூனாவுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அங்க வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பிகாம் பாஸ் பண்ணேன் ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தில் சேர்ந்தேன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் கொண்டு வந்து பூனா கொண்டு வந்தோம் கொண்டு வந்துட்டு அவங்கள எல்லாரையும் முன்னு கொண்டு வரதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க சிரமப்பட்டத்தில் என்னுடைய வயசாகிடுச்சுங்க ஆ மாமா ஒருத்தருந்தார் பையா இவ்வளோ வயசாகிடுச்சா இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா இன்னும் ரொம்ப கல்யாணமே ஆகாது உனக்கு இப்போ ஒரு பொண்ணு பார்க்கட்டுமான்னு கேட்டார் சரி நான் சொன்னேன் பாருங்கள் உனக்கு எந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு கேட்டார் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் வசதி கம்மி சரி அது இந்த இது ரெண்டு ரெண்டு ரெட்டை ஜோடு மா மாடு மாதிரி இன்னொருத்தரும் நம்ம பங்கு சேர்த்து சம்பாதிச்சாங்கன்னா நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு சம்பாதிக்கிற வேலை வேலை பார்க்குற பொண்ணா சம்பாதிக்கிற பொண்ணாக வேணும்னு சொன்னாங்க பாவம் போய் ரொம்ப சிரமப்பட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க தான் இருங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு மே ஃபஸ்ட்டு ஆ மே ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி செவன் சரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு ஓ நீ கல்யாண நாளா உங்களுக்கு இல்ல 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 என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு ஓ சார் நிச்சயதா இருக்கு நாள் ரைட் அப்படி வச்சுக்கோ என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு சரி அன்னைக்கு அவங்கள பார்த்து தெரிந்து நான் கொஞ்சம் கவலை எல்லாம் விட்டேன் என்னென்ன பொண்ணு நம்மளை கவனிச்சுக்கோ இதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம கேரியரை பத்தி கொஞ்சம் முன்னு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் ஆச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் கல்யாணம் ஆச்சு நைன்டீன் செவன்டி செவன் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அளவுக்கு என்னுடைய கேரியர் முன்னுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள வேலைக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா குழந்தைங்க ரெண்டு வந்துருச்சு அந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு வேணுமே அந்த கடமை வேணும் அந்த
அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையே ரொம்ப அமைதியாகவும் கடமை உணர்ச்சியோடையும் போயிட்டுருக்கு கடமை பண்ணிட்டு இருந்த ஒருத்தருக்கும் ஒரு குறையும் கிடையாது அவங்களுக்கு அதுதான் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து சார் ஆ முடிச்சிருங்க அப்படியே ரைட் ரொம்ப சுருக்கமாக நான் எப்படி முன்னுக்கு வந்தேன் கடமையினால் வந்தேன் எனக்கு ஆயிரம் சிரமங்கள் இருந்தது ஆனால் என்ன பண்ணேன் அந்த கடமையைத்தான் நான் வந்து சிறப்பாக செய்யணும்னு நினச்சேன் நான் இன்றைக்கி சரியாக இருக்கேன் தன்னை உதாரணமாக வச்சு அருமையாக சொல்லிருக்கிறார் அம்மா நீங்க சொல்லுங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க கடமை பத்தி தான் பேசு நீங்களும் கடமை தானா இது வித்தியாசமா ஜோடியா இருக்காங்களே ஒரு ரெண்டு தான் காதல் கடமை காதல் ரெண்டு பேருமே கடமை ஆமா சரி சொல்லுங்க அந்த கடமைனால தான் எங்களோட காதலே அதனால ஐ வுட் பிரிஃபர் டு ஸ்பீக் ஆன் கடமை சரி சொல்லுங்க நான் கல்யாண ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு ஒரு ஜெர்மன் ஃபேம்ல ரிசர்ச் கெமிஸ்டா இருந்தேன் சரி அப்போ இவரோட ப்ரப்போசல் வந்தது கல்யாணத்துக்கு அண்ட் அவருக்கு வந்து க ஆஃபீஸ்க்கு போகிற பொண்ணாக வண்டி இருக்கிறது தானே நான் ஆஃபீஸ்க்கு அப்போது நம்ம கடமை என்னதுன்னா இவரோட ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆஃபீஸ் போயின்னு இருந்தேன் அப்போது அதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு குழந்தைகளும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக தோணவே இல்லை ஆஃபீஸ் போகிறது ஏன்னா நான் கல்யாணம் ஆகி போனது ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் ஸோ மாமியாரோ நாத்தனாரோ எல்லோரும் நன்னா குழந்தைகளை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறத சிலப்போ சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்தான் வரும் கட்டாயம் வந்து தானே ஆகணும் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் நம்ம சண்டை இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஆ ஆனால் நம்ம கடமை கடமை அவள் சொன்னால் பாருங்கோ கடமை ஆற்றுலேருந்து அனுப்புறதே அம்மா அப்பா சொல்லி அனுப்புறது வந்து கடமை உன் கடமையை நன்னா பார்த்துக்கோ அதை பார்த்துட்டா போகிறோம் ஆத்துக்காரர் நல்ல ஆத்துக்காரர் அப்படி சொல்லி தான் அனுப்பினதுனால நம்ம கடமைன்னு அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் போகிறதுக்கு வெக்கேஷனுக்கு எப்போவாவது ஆற்றுக்கு போனால் அம்மா எப்பவும் சொல்லி அனுப்புறது தான் நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கோவக்கார ஆத்துக்காரர்கிட்ட இருந்து உங்களை எல்லாரையும் மின்னுக்கு கொண்டு வந்து நன்னா படிக்க வச்சு இப்போ நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்னா நாங்கள் எங்கள் கடமையை பார்த்தது அதே மாதிரி அப்பாவும் சொல்லி அனுப்புறது வந்து லைஃப் இஸ் நாட் அ பெட் ஆஃப் ரோசஸ் தெர் வில் பி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நீ அதுக்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக தான் போகணும் ஆத்துக்காரர் நல்ல அன்பாக இருக்கார் ஸோ சரி நான் அங்கே வந்து இதே மாதிரி கடமையை பண்ணிட்டு இருக்கிறது குழந்தைகள் அதுக்குள்ளேயும் பெரிவாள போய் ஸ்கூலுக்கு போக தொடங்கிட்டேன் அப்போ நானே நினச்சி பார்த்துட்டேன் நம்ம அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளை வளர்த்தினா மாதிரி தானே நம்ம மாமியாரும் ஒரு காலத்தில் அந்த குழந்தைல ஏழு குழந்தைல வளர்த்திருப்பா ஸோ அவளுக்கு அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் சாதாரணம் ஏழு குழந்தை எட்டு குழந்தை பதினாலுலாம் நம்ம சாதாரணமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பயந்து வயது தானே பெறதே இல்லை யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோன்னு நினச்சி நினச்சி அந்த ஒரு பிள்ளை ஒரு பிள்ளைங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அடுத்து வர்ற தலைமுறைக்கு ஒரு யோசனை இருக்கு இந்த ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைங்கிறப்ப சித்தப்பா மாமா இந்த உறவுகள் எப்படி இருக்குமோனு நமக்கு யோசனையாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் எங்கே எங்கள் ஒன்று விட்டு சித்தப்பா எங்கள் மூணாவது சித்தப்பா அந்த அப்படி சொல்கிறப்ப எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்குது இங்கே அடுத்து வர தலைமுறைக்கும் யோசனையாக இருக்குது ஏதாவது தத்தெடுத்துக்க வேண்டியது தான் சித்தப்பா என்ன செய்கிறது அப்புறம் ஆ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது சரி மாமியாருக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளேயும் இந்த அஞ்சா இந்த ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் நன்னாவே இம்ப்ரூவ் ஆகிடுது கடமை இதுலாம் வந்துடும்ல ஆ அப்போது நான் நினச்சி பார்த்தேன் இனிமேல் நம்ம கடமையெல்லாம் நம்ம ஃபைனான்ஷியலி ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஆ அதனால் நம்ம இனிமேல் நம்ம குழந்தைல மின்னுக்கு கொண்டு வந்து அவளை நன்னா வளர்த்தி நல்ல ஆள் ஆக்கிறது தான் நம்ம கடமைன்னு வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்களா இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நல்லா கவிடிங்க இது வரைக்கும் சரி இனிமேல் என்ன வேணும் இனிமேல் வீடு தான் நம்முடைய கடமை செய்கிறடம்னு வேலையை விட்டு வந்துட்டீங்க ஆமாம் ஆ மோரோவர் நம்ம நம்ம குழந்தைல பார்த்துட்டு வீட்டை நேராக கவனிச்சுட்டோம்னா இவருக்கு இவரோட கரியரில் மின்னுக்கு வரத்துக்கு நிறைய டைம் இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆ ஸோ இவருக்கு அந்த பற்றி கவலையே வேண்டாம் அந்த வீட்டை பற்றி குழந்தையில் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விடுறதோ அவளோட படிப்பு எடுக்கிறதோ அவளோட படிப்பு முழுக்க நான் தான் எடுத்திருக்கேன் அவளுக்கு டியூஷன்லாம் வச்சதே இல்லை ஆ ஏன்னா இவர் தான் டியூஷன் வைக்க வேண்டியிருக்கோம் ஆமாம் நான் வேலைக்கு போயிருந்தேன் அவரும் வேலைக்கு போனால் டியூஷன் வச்சாங்க அது உண்மைதான் ஸோ நான் டியூஷன் நானே எடுத்து ஒரு பையன் வந்து சொன்னானா இப்போ நாளையில் இருந்து டியூஷன் வைக்கணும்ப்பா அப்படின்னு இருக்கான் ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டோன்னா பூரா தப்பு தப்பாக வருதுப்பா அப்படின்னு அப்படியா ஏண்டான்னு கேட்டுக்கார் நீ போடுற கணக்கு தான் நான் போட்டோம் அதனால் உனக்கு தான் டியூஷன் வைக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு இல்லை
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவரோட ஆஃபீஸோட சீஃபாக பண்ணி இங்கே எங்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டார் நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கு பின்னியும் இன்னமும் எங்களோட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கூட ஃபுல் கனெக்ஷன் இருக்குது எங்களுக்கு ஏதான ஒரு நல்ல நாள் ஒரு செலிப்ரேஷன்னா நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் கூட்டு குடும்ப மாதிரி எது இருக்கு அதனால நாங்கள் எங்களோட கடமையை ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு வந்ததுனால தான் இன்னமும் எங்களோட ஃபேமிலி எங்கள் கூடயே எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கு இப்போ யாரானும் ஒருத்தர் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கள் ஆற்றுலேருந்து படுத்துட்டானா முதல்ல அங்கேருந்து பூனாலேருந்து ஓடி வருது எங்கள் புக்காத்துக்காராக தான் எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ வீட்டுக்கோ துணைக்கோ எல்லாத்துக்கும் எங்கள் புக்காத்துக்காராக முதல்ல ஓடி வருவா அதெல்லாம் நம்ம நம்ம கடமையை பண்ணுறதுனால தான் அட் த சேம் டைம் இவர் இவ்வளோ மின்னுக்கு வந்து பார்த்துக்கிறது இவரோட கரியரில் மின்னுக்கு வந்தது வந்து நான் ஃபுல்லாக எங்கள் ஆற்று ஃபுல் ஹவுஸ் ஒர்க்கை பார்த்துட்டுருவேன் அவருக்கு ஹீ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இஸ் கரியர் அவர் சொன்னார் ஏய் டென்ஷன் ரொம்ப இருக்கும் அவாவா இது க கடமை கடமைன்னு நினச்சிட்டான் அது இல்லவே இல்லை அவாவா கடமையை பார்த்துக்கணும் நான் இந்த ஹவுஸோட என்னோட கடமைன்னு பார்த்துண்டு அவர் அவர் ஏர்ன் பண்ணுறது ஆற்றுக்கு நன்னா எவ்வளோ வேணுமோ அது மாதிரி ஏர்ன் பண்ணிட்டு வருது அவள் அம்மா ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறது அக்கா தங்கைய ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறதுன்னு அவள் டிமார்க்கேஷன் பண்ணிட்டாக்கா அவாவா கடமையை பார்த்துட்டாலே போகும் டென்ஷனே கிடையாது கரெக்டாக யார வார்த்தை ஒழுங்கா அவங்க உங்க வேலையை மத்தான பாத்துட்டோம்னா வேற என்ன வேணும் டென்ஷன் அடுத்த ஆள் வேலை பாக்குறானான்னு பாத்துட்டே தெரியுது இவர் நல்லா வேலை பாப்பாரு ஒருத்தனை கூட்டு வந்தாங்க அவன் என்ன செய்யறான்னா வேலை பாக்குறத பாக்குறான் வேலை பாப்பாரா அவரு யாராவது செஞ்சா உட்காந்து பாப்பான் ஆ சார் இந்த மாதிரி நாங்க இங்க இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டு பேரும் அவாவா கடமையை பாத்துட்டு இருக்கிறதுல எங்களுக்கு இப்போ கிடைச்ச சந்தோஷம் நான் ஒருக்கும் நான் வேலைக்கு போயிருந்தாக்க எத்தனை காசு சம்பாதிச்சிருந்தாலும் டெஃபினட்டாக இந்த சந்தோஷம் இப்போ கிடச்சிருக்கா இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட காதலில் நாங்கள் வந்து அப்போ எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்னமும் இருந்தோம் இருக்கும் ஒழுங்கான கடமை செஞ்சுட்டா காதல் அதுவாடு கூட அதனால எனக்கு கடமை தான் முக்கியம் ஆ ரொம்ப அருமை ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கலாம் வேலை பார்க்குற பொண்ணு வேணும்னு கேட்ட போது வேலைக்கு போனேன் பிறகு என் குடும்பம் சரியாக வர வேண்டும் என்கிற போது நான் வேலையை துணிந்து விட்டேன் அப்ப அது கடமை இப்போது இது கடமை கடமை அவங்கவுங்க வேலையை ஒழுங்கா செஞ்சாச்சுன்னா வேற எதுவுமே வேண்டியது இல்லை முன்னுக்கு வந்த மனுஷர் ஒருத்தர் போய் பேட்டி என்றாராம் நீங்க எப்படிங்க முன்னுக்கு வந்தீங்க அவர் சொன்னாராம் எழுதிக்கோ நான் தூங்கும் போது தூங்குகிறேன் சாப்பிடும் போது சாப்பிடுகிறேன் வேலை பார்க்கும் போது வேலை பார்க்கிறேன் இதனால் தான் முன்னுக்கு வந்தேன் எங்க இதே போய் நான் பேப்பர்ல போட முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இல்லப்பா இதான் உண்மை தூங்கும் போது தூங்குகிறேன்னா தூங்குறப்ப தூங்க தான் செய்வேன் மற்ற வேலை என்ன பண்றது தெரியுமா தூக்கம் வராது தூங்குறவன தூங்க விட மாட்டோம் போய் அடிச்சு எழுப்பி என்ன படுத்தியாக்கும் அப்படின்னு கேட்போம் எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் பாருங்க ஒரு அம்மா ஒரு கணவனை போட்டு அடிச்சு எழுப்பி இருக்கு அவன் அலறி அடிச்சு என்ன என்ன எந்திரிச்சிருக்கான் தூக்க மாத்திரை சாப்பிடாம படுத்தீங்க இப்படிதான் கொடுப்பாங்களா தூக்க மாத்திரை தூங்கினா தூங்கின உடனே தானே தூங்கும் போது தூங்குகிறேன் சாப்பிடும் போது சாப்பிடுறேன் நம்ம சாப்பிட்றப்ப எத்தனை வேலை பாக்குறோம் இங்கிட்டு பார்ப்போம் அங்கே பார்ப்போம் பேசுவோம் டிவி பார்த்துக்கிறோம் அதை மாத்து இது பாரு அப்படிப்போம் சாப்பிடும் போது சாப்பிடுகிறேன் வேலை பார்க்கும் போது வேலை பார்க்கிறேன் எவ்வளவு முக்கியம் அழகா சொல்லிருக்காங்க இந்த ஜோடி ரெண்டு பேருமே கடமை ஜோடி இந்த பக்கம் பார்ப்போம் நடுவர் அவர்களே என்னை அவையவர்களே அன்பர்களே முதற்கள் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே திருமணம் என்பது என்ன பெரிய கேள்வியால் கேட்டீங்க திருமணம் என்பது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் இணைவது திருமணம் நல்லா வரும் அவரே கேள்வி கேட்டு அவரே பதில் சொல்லிட்டார் இப்படித்தான் இருக்கணும் எப்பவுமே ஏன்னா நம்ம கேள்வி கேட்டு அடுத்த வாரம் கேட்பேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு வாரம் தூங்காம திருமணம் ஆ பொதுவாக திருமணத்தை நான் வந்து ஒரு கோட்டைக்கு ஒப்பிடுவேன் ஆ ஒரு வழி பாதை உள்ள ஒரு கோட்டை சரி உள்ள போகிறதுக்கு நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க லைனில் நிற்பாங்க திறந்து உள்ள போனவனை பார்த்து அங்கிருந்து வெளியே வர்றது நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருப்பான் ஓ அப்படியா ஆனால் வர முடியாது உள்ள போன வர மாட்டினது மாட்டினது இவர் சுயம்பு அழகாக சொன்னார் கடமையை பற்றி அழகா நீ ஏன் சொன்னா கடமையை பற்றி அவ்வளோ அழகா சொன்னார் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆ அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண் பண்பும் பயனும் அது அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அன்பு அப்புறம் தான் அறம் அறனா கடமைனர் அன்பு இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்க்கையே இல்லை பொதுவாக வாலிப பிராயங்களே எல்லாருக்கும் காதல் வருது வாஸ்தவம் தான் நானும் ஒரு கால
ஈரமற்ற ஒரு மண் அது வறண்ட பாலைவன மனசு எனக்கு தூரத்து சொந்தத்தில் ஒரு ஒரு பெண் இருந்தது முறை பெண் உறவு முறையில் முறை பெண் அதை பார்த்தனா ஒரு சிறு கண்ணோட்டம் காதல் கருத்தொருமித்தல் எத்தனை செய்யலாம் எத்தனை வயசு இருக்கும் அப்ப இருபத்தோரு வயசு இருக்கும் சரியான வயசு தான் ஏன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல அப்படி யோசிச்சு கேட்டாது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல செய்யறது காதல் இல்லை அதுக்கு வேற ஒரு பேர் உண்டு அப்ப நான் பாம்பைக்கு வேலைக்கு வந்த உடனே என்னுடைய தகப்பனார் எனக்கு உடனடியாக ஒரு பெண் தேடும் படலத்தை ஆரம்பித்தார்கள் இந்த அரசல் புரசலாக இந்த பெண்ணிடம் சற்று பிரியம் வைத்திருக்கான் என்பது அவளுக்கு தெரியும் ஆனால் அவள் அது பிரியப்படவில்லை என்ன உறவின் முறையிலே திருமணம் செய்வதே அவளுக்கு பிரியப்படவில்லை அதே மாதிரி நல்ல விதமாக அந்த பொண்ணு வீட்லேயும் பிரியப்படலை இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பெண் பார்ப்பதற்காக என்னை அங்கே அழைத்தார்கள் நான் ஊருக்கு சென்று கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பெண்ணை பார்த்திருப்பேன் ஒவ்வொரு இடமாக பெண்ணை பார்த்து விட்டு இது நல்லா இல்லை இது மூக்கு சரியில்லை வாயு சரியில்லை கண்டு சரியில்லை காது சரியில்லைன்னு சொல்லிவிட்டு வருது வழக்கம் ஏன்னா அங்கே ஒன்று சரியாக இருக்குல்ல அதைத்தான் அந்த சரியா இருப்பதை பார்த்ததுனால மற்ற சரி சரியாக தெரியவில்லை ஒரு நாள் இரவு ஒரு தென்காசி என்ற ஊர்ல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தென்காசி என்ற ஊர்ல பெண் பார்த்து விட்டு வந்த பொழுது மிகவும் அதிகமாக நேரமாகி விட்டது எங்க அப்பா கடைசியில் கேட்கிறார்கள் எனக்கு உனக்கு இந்த பெண் பிரியமா அப்போ நான் பதில் சொல்லாமல் வீட்டில் இங்க சித்தி வீடு டோனாவூர் என்ற ஊர்கள் இருக்கு அங்க வந்து தங்கிக் கொண்டேன் எங்க அப்பா பயங்கரமான கோபம் நீங்க சித்திய படி சொல்றாங்க அங்க பாரு உன் அக்கா மகன் வேற எவரையும் யாரையும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இந்த பெண்களை எல்லாம் தட்டி கழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை அதை தான் நான் கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணினான் என்றால் அந்த வேண்டுமென்று சொல்லு அந்த பெண்ணை அவனை முடித்து வைத்துக் கொள்றோம் ஆனால் நான் வர மாட்டேன் நீங்களே தான் சேர்ந்து குடும்பமாக செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படி சொன்ன பொழுது எனக்கு மிகவும் மனதும் வேதனைப்பட்டது நம்ம தந்தையின் பிரியத்துக்கு விரோதமாக நாம் திருமணம் செய்வது நல்லதில்லை என்று சொல்லி என் சித்தியிடம் சொன்ன வார்த்தை இப்பொழுது ஞாபகம் இருக்கிறது எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டன இனிமேல் என் தந்தை பார்க்கின்ற அடுத்த பெண்ணை நான் பார்க்காமலே கட்டிக்கொள்வேன் இந்த சமயத்தில் எங்கள் அப்பாவோட வேலை பார்த்த ஒரு ஆசிரியை எங்கள் அப்பாவும் ஆசிரியை அம்மா ஆசிரியை வேலை பார்த்த ஆசிரியர் சென்னைமா நகரிலே ஒரு பெண் இருக்குது போய் பாருங்கள்னு சொல்லியிருக்கார்கள் இவர்களும் நான் பாம்பைக்கு வந்து விட்டு அவர்கள் சென்னைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அங்கே போய் ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறார்கள் அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னே இவ்வளோ கொஞ்சம் பிரியும் தான் அந்த பெண்ணு எடுத்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்கலாங்க பேசுகிறாங்க படிச்சிருக்கேன் அம்மா அம்மா நான் பிஎஸ்சி பிஎட் படிச்சிருக்கிறேன் சமையெல்லாம் பண்ணுவேன் அவன் ஸ்மாரா பண்ண தெரியும் நம்முடைய ஹோலி பைபிள்லாம் படிப்பேன் ஒழுங்காக படிப்பேன் சரி பாட்டெலாம் பாடுவியா பாடுவேன் ஒரு பாட்டு பாட்டு பார்ப்போம் இந்த அம்மா ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க அந்த பொண்ணு பாடுது ஏசு ராஜா என்னை ஆளும் நேசா பாடி முடிச்ச உடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆகா நமக்கு ஒரு அருமையான மருமக கிடச்சிக்கிட்டா ஏன் என்றால் அந்த பாட்டு அவர்கள் ஈர்த்து விட்டது ஏன் அந்த பாட்டு அவர்கள் ஈர்த்தது என்றால் அவர்கள் பாடிய பாட்டு ஏசு ராஜா என்னை ஆளும் நேசா என் பெயர் ஏசு ராஜா அப்படி பிரமாதம் அறியாமலே தெரியாமலே என் பெயரை சொல்லி ஒரு பாட்டு பாடியவர்கள் புலகாங்கிதம் அடைந்து இதுதான் என் மருமகள் கண்டேன் சீதை என்பது போல இது என் மருமகளை கண்டேன் என்று உடனடியாக பேசி திருமணத்தை முடித்து வைத்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திருமணம் பெண்ணை பார்க்கவில்லை பெண்ணும் என்னை பார்க்கவில்லை சரி அந்த தாலி கட்டுற வேலையில கொஞ்சமாவது எப்படியா அந்த முகத்தை பார்த்துடலாம் அவன் கொஞ்சம் ஒத்து ஒத்து பார்த்தா ரொம்ப குறிஞ்சிருக்கிறாங்க அன்னைக்கு ரொம்ப வைக்கப்படுவாங்க ரொம்ப பின்னாலோட தலை அந்த முடி மட்டும் தான் தெரியுது ரீத் பொழிச்சா வச்சிருக்காங்க அப்பவும் பார்க்க முடியவில்லை மாலை ஆகிவிட்டது முகத்தை உற்று பார்த்தேன் ஏற்கனவே உள்ளத்தில் வேறொரு எண்ணம் இருந்து கொண்டு இருக்கா அல்லவா அதை எதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த சமயத்தில் ஒரு வித்தியாசமா தெரிந்தது சரி பரவாயில்லை என்று ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நான் பெற்ற பேரு அந்த பெண்ணை நான் மனைவியாக அடைந்தது ஏன் தெரியுமா தன்னலம் கருதாது அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார்கள் பாருங்கள் அந்த காதல் வெளிப்படுத்தினார்கள் பாருங்கள் அந்த காதலில் நான் மூழ்கி தெளித்து விட்டேன் இளமை பிராயத்தில் ஏற்பட்ட அந்த காதல் இருக்கிறது அல்லவா அது ஒரு காணல் நீர் ஆனால் இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த பெண் என்னிடம் காட்டிய அன்பு இந்த பாசம் இந்த லவ் இந்த காதல் அது அளவிட பண்ண முடியாது என் உள்ளத்தில் அவர்கள் காட்டிய காதலினால் என் உள்ளத்தில் இந்த கசடு அழுக்கு அத்தனையும் பறந்து ஓடிவிட்டது அந்த காதலில் நான் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் திளைத்தேன் எனக்கு ஒரு அருமையான மனைவி கிடைத்தார்கள் எங்க அப்பாவோட அடிக்கடி நான் சொல்றேன் அப்பா நீங்க ஆயிரம் கதைகள் என் விஷயங்களை என்ன செய்திருக்கீங்க ஆனா எனக்கு ஒரு அருமையான மனைவி நீங்கள் கொண்டு தந்தீர்கள் பார்கள் அதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றியும் உங்களை வாழ்நாள் பொழுது நினைத்துக் கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்வது வழக்கம் என் மனைவி மி
சமையல் செய்து தருவார்கள் பாருங்கள் அந்த பதார்த்தத்தை சாப்பிடும் போதே நாக்கில் நீர் ஊறும் அங்கே சொன்னாங்க மிஸ்ஸிஸ் குமார் சொன்னாங்க காதல் என்பது தூரத்தில் கேட்கின்ற ஒரு சங்கீதம் என்று அல்ல தூரத்தில் கேட்கின்ற சங்கீதம் கூட இரவு நேரங்களில் நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் உங்கள் காது வழியை தேன் பாயும் அழகா சொல்லுவான் பாருங்க வேர்ட்ஸ் வேர்ட் சொல்லுவான் Behold her single in the field on solitary highland lass, reaping and singing and by herself. He said, 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 அந்த காலு கஷ்டப்பட்டு அவங்க மருந்து தலை வீட்டு உட்காந்துருக்கும் போது திடீர்னு எனக்கு இந்த விரலை சின்ன கொசு கடிச்சிடும் கொசு கடிச்சுனா அது ரேசன் அமைச்சு தேய்ச்ச உடனே கொஞ்சம் பிஞ்சிடும் பார்த்தீங்களா இங்கே பாரு அது பிஞ்சிட்டு சொன்னால் அவங்க காலை விட்டு என் காலை உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க இவ்வளோ அந்யோரியமான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு ரொம்ப அருமையாக பாடுவார்கள் சில சமயம் எனக்கு மனது ஏதாவது ஒரு கவலை வந்தால் நான் அவர்களை பாட சொல்லி கேட்பது உண்டு அந்த பாட்டு எனக்கு அது எந்த வார்த்தைகள் சொல்லுவது தெரியவில்லை அந்த காதல் பாட்டு மட்டுமல்ல அது காதல் பாட்டுக்காக நான் சொல்லவில்லை எந்த பாட்டாக இருந்தாலும் என் காதில் தேன் வந்து பாய்கின்ற ஒரு பாட்டு காதல் தாங்க உலகத்தில் வாழ்க்கை அதுமா ஆ அப்பா அம்மாவா அண்ணன் தங்கச்சிய சித்தி சித்தப்பாவை உறவினர்களை நண்பர்களை உற்றார்களை சுற்றார்களை நம்ம நேசிக்கிற மாதிரி இருக்க காதல் அதுதான் வாழ்க்கை அந்த காதல் இல்லை ஏல் இந்த கடமைகள் எல்லாம் ஜீரோ இந்த காதல் இல்லாத இந்த கடமை வாழ்க்கையில் ஒன்றும் செய்து தராது உங்களுக்கு கடமை மட்டும் தான் நீங்கள் நினச்சிடுவீங்க பார்வை ஷாப்பில் முடிவு விட்டு வர மாதிரி அது காசு கொடுக்குற முடிவு விட்டுரும் கடமை செய்வதற்கு ஒரு கணவன் மனைவி தேவையில்லை ரெண்டு ரோ போட்டு போதும் அதை வச்சு சமாதான் காதல் இல்லையில் வாழ்வு இல்லை கட்சி காதல் கட்சி திருவாரூர் தேரழகு திருச்செந்தூர் தமிழ் கடல் அழகு திருநெல்வேலி தமிழழகு திருவடை மருதூர் தெருவழகு வேதாரண்யம் விளக்கழகு கும்பகோணம் கோயில் அழகு மாயவரம் மதிரழகு பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் பேச்சு அழகு கல்யாணமான நிகழ்ச்சி அழகு வாழ்க்கைக்கு காதல் அழகு என்று கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி நீ என்ன சொல்ல போற திருப்பு அருமையா பேசிட்டாரு அழகாக சொன்னார் அவன் சொன்ன மாதிரி அந்த தூரத்து சங்கீதம்ங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அதுதான் இனிமையாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நம்ம வீட்டு ரேடியால் நல்ல பாட்டை பாடாது பார்த்துருக்கீங்களா என்னத்தையாவது வைப்போம் அது என்னத்தையாவது பாடும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து அருமையருமையான பாட்டு பாடும் நம்ம கேட்குறோம்னா அனுப்பிச்சிவிடுவாங்க அவங்க அதெல்லாம் உண்டு அழகாக சொன்னார் அது அவ அவருடைய அந்த வாழ்க்கை வரலாறு சொல்கிறப்ப நமக்குள்ள ஒத்து பார்க்குறோம் எப்போ நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சியும் சிரிப்பும் ஏற்படுத்த தெரியுமா அந்த அனுபவம் உரசல்ல தாங்க அதனால தானே அதை கேட்டுக்கிறோம்ல இதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நடந்தது ஜெயகாந்தன் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் சொன்னார் என் கதை வாசகனை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் கோவப்படுத்தணும் வருத்தப்படுத்தணும் மகிழ்ச்சி படுத்தணும் என்ன முஞ்சி இல்லைனா நான் கதையில் என்ன செய்யணாரு அனுபவங்கள் உரசணும் அருமையாக பேசியிருக்கார் ஐயா அவர்கள் ஏசு நான் கூட முதல்ல பேரை சொல்லலை அப்புறம் அவர் ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக சொன்னார் ஏசுராஜா என்னை ஆளும் நேசான்னு சொன்னது அது என் பேரைத்தான் அப்படின்னு ஏசுராஜ் ஜாமியில் அவர்கள் யாருமே அருமையாக பேசினாங்க ஆட்சி சத்து மாவு ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் ஆட்சி சத்து மாவு ஒன்று வாங்கினா இன்னொன்று ஃப்ரீ வா நீங்க இப்போ ஒரு கருத்தை வழக்கமாக மறுக்கிறது வழக்கம் நீங்கள் நல்லா பாடுவீங்கன்னு வேற சொல்லிட்டுருக்காங்க பாட்டோட கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலேன் ஏன்னா எனக்கு பாட தெரியாது யாரையாவது பாட சொல்லி தான் கேட்டுருப்பேன் பாலின் சாமியல் அவர்கள் ரொம்ப அழகையா பாடுறாங்க சொல்லுங்கம்மா நீங்க என்ன அவர் காதல்னு சொல்லிட்டாரு என்னுடைய மகனுக்கு தூரத்து உறவுல ஒரு முறைப்பண்ட இருந்து அதத்தாங்க திருமணம் செய்யணும் சொல்லிட்டாங்க அவங்க எதையுமே நேரில் சொல்றவங்க எங்க மாமனார் நேரடியா மறைக்கவே மாட்டாங்க எதனாலும் பட்டு பட்டு சொல்லிடுவாங்க உடனே நான் என்ன செய்தேன் ஆனா என்னுடைய விருப்பத்துக்காக தான் உன்னைய திருமணம் செய்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு உடனே நான் உற்சாகமாக பம்பாய் வந்து கொண்டிருந்தவள் 
மனசில் ரொம்ப வேதனை மனப்பாரத்தோட வருத்தத்தோடு வந்தேன் ஆனால் அங்கே வந்த பிறகு அவருடைய அன்பு எல்லாம் என்னை எணிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் எணிச்சிட்டு மறக்கடிக்க வைத்து விட்டேன் அதோட இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மிகுந்த சுகையனம் பட்டு பறையில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நான் அட்மிட் பண்ணாயிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்கள் ஹாஸ்பத்திரியில் இருந்தேன் எனக்கு எங்களுக்கு யாருமே இங்கே உதவிக்கு கிடையாது உறவினர்கள் ஆனால் என்னை ஃபுல்லாக என்னை கவனித்து கொண்டது யார் என்னுடைய அவங்க அருமையான கணவர் தான் அவங்க தான் என்னை எணிச்சிதாங்க மிகுந்த அன்பாக கவனித்தார்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வெளியே வந்த உடனே என்னோட உறவினர்கள்லாம் சொன்னாங்க நீ செத்து பிழைத்து வந்திருக்கா மறு பிறவின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு காரணம் டாக்டருடைய சிகிச்சை மட்டும் இல்லை அவர்கள் என்னை இரண்டு மாதமும் கவனித்து கொண்ட இது தான் அது இந்த நாங்கள் தங்கியிருந்த வந்து பாண்டி பெண்ற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பறையிலங்கிற இடத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் தினமும் மூன்று முறை என் பையன் இரண்டு வயது பையன் அவனையும் தூக்கி கொண்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலே வந்து இருந்து என்னை கவனித்து விட்டு வந்தார்கள் அவர்களுடைய அன்பு தான் எனக்கு என்ன செய்ச்சு சுகத்தை சீக்கிரமாக அழித்து நான் என்ன செய்தேன் சுகமாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வெளியேறது அதனால் ஒரு இல்லற சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அன்பு தான் முக்கியம் அன்பு இருக்கும்போது தன்னால் நம்ம கடமையை செய்வோம் அன்பு இருந்தால் தான் கணவனுக்கு பணிவிட செய்கிறதுன்னு அவர்களுக்கு விருப்பமானது செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன செய்தோணும் அதனால் அன்பு தான் காதல் தான் இல்லற வாழ்க்கையும் சிறப்பு அருமை அருமை பிரபாதம் போக நீ என்ன இருக்கு தனியாக முன்னூற முகோரு எழுதுனா அதாவது அன்பு என்றால் மூன்று எழுத்து சொல்ல விடாது சொல்லாத சொல்லுக்கு விலையே எதுவும் இல்லை என்ன கனகாசன் சொல் என்றும் பொருள் என்றும் சொல்லிட்டே வந்து சொல்லாத சொல்லுக்கு விலையே எதுவும் இல்லை அது அருமையாக சொல்லுவார் காதல் சிலகை காற்றில் நிறுத்து வான வீதியில் பரவக்காதுங்கிற பாட்டில் பிரிந்தவர் மீண்டும் கூடிடும் போது அழுதால் கொஞ்சம் நிம்மதி பேச மறந்து சிலையா இருந்தால் அதுதான் தெய்வத்தின் சன்னதி வேற என்ன வேணும் எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க அந்த பாட்டு அது இன்னும் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா கல்யாணத்துக்கு பிறகு பாடி சொல்லி கேட்பாராம் பல வீடுகளில் பொண்ணு பார்க்க போகிறப்ப அந்த பொண்ணை எத்தனை பாடு படுத்துகிறோம் வீணை வாசிப்பியா பாடுவியா எங்கே என்னைக்காவது அந்த பொண்ணை வீணை வாசிக்க சொல்லிருக்கமா நான் சமையல் பண்ணல இன்னைக்கு வீணை வாசிச்சுருந்தேன் உடச்சே முடிவேன் நீ உன்னை உன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் நீ நீ அந்த வீணையை தொடக்கூடாது ஏன் அன்றைக்கி நான் வந்த அன்னைக்கு நீங்கள் நான் வாசிக்க அதெல்லாம் அந்த அன்னைக்கு சொன்னேன் அவன் வேற நான் வேற அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அழகா அன்புங்கிறதுக்கு வேற என்ன வேணும் இன்ப ஊற்று நான் ஒரு வார்த்தை அன்பு என்னும் இன்ப ஊற்று அன்பின் குழவி திருவள்ளுவர் சொன்னார் சரி இந்த பக்கம் ரெண்டு ஜோடி அவங்க காதல் நின்றுட்டாங்க இவங்க கடமைட்டாங்க திரு நாகராஜன் அவர்கள் நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்களேன் பாப்போம் அவர் இயேசுராஜ் சார் பேசும்போது கடமை ஜீரோன்னாரு இன்னும் எல்லாம் பேசி முடிக்கல சரி அதனால இது ஜீரோவா எந்த சைடு ஜீரோ நினைக்கிறேன் <laughs> 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 1960ல ஒரு ஹிந்தி சினிமா சிஐடின்னு அந்த சிஐடி சினிமாவில் பாம்பே பற்றி அழகான பாட்டு இருக்கான் என்ன பாட்டுனாஷ்கில் ஜீனா ஜர பச்கே ஜர ஹட்கே எஹ பாம்பே மெரி ஜான் ஹே தில் ஹே முஷ்கில் ஜீனா பாம்பேல கிடைக்காது ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் கிடைக்குங்க ஆனால் இந்த பாட்டில் மில்தா ஹே சப் குச் யா இக்கு மில்தா நஹி தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாம்பேல எல்லாம் கிடைக்கிறது கிடைக்காது ஒன்று தில் ஸோ நானும் அந்த தில்லை தேடிட்டு மனசு மனசு தில்லுனா மனசு அந்த மனசை தேடிட்டு சென்னை போனேன் அந்த மனசு யார் தெரியுமா சார் என் மனைவி ராஜஸ்ரீ சென்னை போயிட்டீங்க சென்னைக்கு <laughs> அந்த விதையால உருவாறதுதான் செடி 
ஆனால் அந்த செடி ஒரு மரமாக வளர்கிறதுனா அதுக்கு வேண்டிய தண்ணியும் சூரியனும் அதுக்கு டைமுக்கு டைம் கொடுத்தா தான் அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி ட்ரீயாக வளரும் கடமைன்றது அந்த தண்ணியும் சன்ஷைனும் கரெக்டாக டைமில் கொடுக்குற வேலை அது பண்ணால் தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி வரும் அது பண்ணலையானா அந்த ட்ரீ ட்ரீயாக இருக்காது செடியாகவும் இருக்காது அதனால் கடமை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது பண்ணால் தான் நம்ம அது லவ் ஃபாலோ பண்ணும் அதை நம்ம எப்படி பார்க்க போனால் லவ் இஸ் நாட் டியூட்டி பட் டியூட்டி இஸ் லவ் கடமையே காதல் ரைட் கன்க்ளூஷனில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா காதல்ன்றது ஒரு நயல் மாதிரி நம்ம கடமை பண்ணிகிட்டே போனால் அந்த காதல் வந்து நயல் மாதிரி நம்ம பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கோம் யோசுராஜ் சார் இப்போ கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணால் நம்ம எல்லாரும் இந்த சக்ஸஸ் ஃபார்முலா ஆடியன்ஸ் கொடுத்தா அவங்க அவங்கட கடமையை பண்ணி லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இதை சொல்லி நான் நன்றி சொல்லி உக்காருக்கேன் இவர் தில்ல தேடி தான் மெட்ராஸ்க்கு வந்தாரு ஆமா அத மறந்து ஒண்ணு என்னன்னு அந்த தில்லுனா என்ன அர்த்தம் மனசு மனசு மனசுனா என்ன ஹார்ட் ஹார்ட்னாலே லவ் அப்படி நான் கூட ஒரு எம்ப்ளாய்மென்ட் போயிட்டா ராக்கு நினைச்சேன் அங்க ஆபீஸ்க்கு நீ எதுக்கு மெட்ராஸ் இதுக்கு தான் போனாரா இவர் இட்லி சாம்பார் சாப்பிட வரல மெட்ராஸ்க்கு அது மட்டும் இல்ல பாம்பேல மனசு கிடைக்கலன்றாரு அது அங்க போய் இருக்காரு இவர் கடமை கடமைன்னு பேசினாரு கடமையில் இருக்கிறவங்க பொண்டாட்டிக்கு புடவை வாங்கணும் அது ஒரு நூத்தி இருபது ரூபாய் கூட வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா இந்த புடவை இருக்கு பாருங்க இது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தாருங்க அடே அப்பா இது எதுக்கு பல பேர் தூங்காம இருக்கிறது அதை சொல்றீங்க அவங்க மட்டும் இல்ல அவங்களையும் தூங்க விட போறது இல்ல இந்தா அந்த அம்மா பேச்சு வர் நீ இந்தியா இருக்க அந்த வீட்டுக்காரங்க இன்னைக்கு இருக்கு இப்ப நான் ஏன்டா வீட்டுல கூட்டம் இருக்கு கடமைக்காக வாங்கி கொடுக்குறவர் பொண்டாட்டிக்கு புடவை வாங்கி தரோம் நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் போதுமே நூத்தி இருபது அந்த புடவையை வேற கொடுத்துட்டு சொன்னாரு இந்த புடவை நீ தனியா தெரிய வைப்பாரு இந்த மூவாயிரம் பேரையும் பராம பட வைக்கிறேன்னாரு அது அது தெரியும் ஒரு திட்டத்தோட தான் வந்திருக்கீங்க நீங்க உங்க உங்க குடும்பத்தினுடைய வருகை இப்ப தான் புரியுது எங்களுக்கு இந்த விஷயம் எங்க மாமியார் கூட தெரியாது இந்த டிவி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் ஆகும் அதனால பிரச்சனை இல்லை அது நாலு இருங்க நீங்க அழகா சொன்னீங்க அந்த கண்ணதாசன் பாட்டு இந்த காதல வந்து கண்ணதாசன் மாதிரி சொல்றதுக்கு இன்னொருத்தர் வர முடியாது அவரே திரும்பி பிறந்து வந்தாதான் உண்டு கண்விழி நுழைந்து இதயம் புகுந்து கருத்தினில் நிற்பது காதல் கருத்துல நிக்கிறது காதல் தாங்க இப்ப இந்த இல்லறம்ன்றது சில சிறப்பா இருக்குன்னாக்கா அதுக்கு காரணம் நிஜமாவே காதல் தாங்க இப்ப என்னையே எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மெட்ராஸ் லா காலேஜ்ல அஞ்சு வருஷம் வக்கீலுக்கு படிச்சேங்க ஃபைவ் இயர் லா கோர்ஸ் அது படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸு அந்த ப்ராக்டிஸையும் விட்டுட்டு இன்றைக்கி இவர் கூட பாம்பேயில் வந்து கொடுத்தனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இவர் என்ன சொன்னார் உனக்கு கேரியர் தான் முக்கியம் ப்ரொஃபஷன் தான் முக்கியம்னு வீட்டை மறந்துடு உன் கடமையை செய் அப்படின்னாரு சரி ஏதோ இவர் மேலே ஏற்பட்ட காதலில் நான் என்ன பண்ண வீட்லேயே இருந்துட்டேன் வக்கீலால் வக்கீல் ஆகல வக்கீல் ஆக நானும் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சேன் பாம்பேல வந்துட்டு விட்டாச்சு சரி அதுக்கப்புறம் எங்க சீனியர் கேட்டார் முதல் கேள்வி கல்யாணம் பாம்பே மாப்பிளையோட கல்யாணம் நிச்சயம் எங்க சீனியர் கேட்ட முதல் கேள்வி ஏமா இவ்வளோ பெரிய பாம்பேல உனக்கு மாப்பிள்ள கிடைச்சிருக்கு சென்னையில கிடைக்கலையா மாப்பிள்ள அப்படின்னாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு நான் நம்பிக்கை நட்சத்திரமா தெரிஞ்சிருக்கேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அந்த இதை விட்டுட்டு நான் இன்னைக்கு நான் வீட்டுல இருக்கேன்னா இவர் மேல ஏற்பட்ட காதல் தாங்க பாத்தீங்களா அஞ்சு வருஷம் படிச்ச படிப்பு விட்டுட்டு வந்திருக்காங்களே அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு மூணு வருஷம் வக்கீல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஹைகோர்ட்ல அதையும் விட்டுட்டு இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஊரை விட்டுட்டு பிறந்த மண்ணை விட்டுட்டு பெத்தவங்களை விட்டுட்டு கூட பிறந்தவங்களையும் விட்டுட்டு இன்னைக்கு இவர் பின்னாடி காதலாகி கசிந்துருகி வந்தன்னா இவர் வீட்டுல இருந்தாருன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு வாரமாவது கூட இருந்து இந்த பாஷை தெரியாத ஊர்ல ஏதாவது ஒரு இந்தி கற்றுக் கொடுத்தாரு ஒரு பாட்டு கற்றுக் கொடுத்தாரு இல்லை ஒரு காய்கறி பேராவது கற்றுக் கொடுத்தாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க நேர காய்கறி போயிட்டாரு ரெண்டாவது நாள் கிளம்பி டூர் போயிட்டாரு எனக்கு கேட்டு சொல்றாரு பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கே சொன்னேன்னு எனக்கு மார்க்கெட்டிங் உத்தியோகம் நான் நான் அடிக்கடி டூர் போவேன் அப்படின்றாரு ஏன்னா அவருக்கு கடமை தானே முக்கியம் 
மார்க்கெட்டுக்கு என்ன போக விட்டாரு எனக்கு காய்கறி வேலை கூட தெரியாது கீழே போனாக்கா எப்படியோ தட்டி தடு மாதிரி இந்த கத்திரிக்காய் வேலை கத்திரிக்காய் பேர்லாம் தெரியாது இப்படி காமிப்பேன் காய்கறிக்காரங்கிட்ட ஏ பாவு கிலோ ஓ பாவு கிலோ இது பாவு கிலோ எப்படியோ கத்துக்கிட்டேன் சரி பாவு வேணா கால் கிலோ போல் இருக்கு அதானா அது போதும் ஒரு வருஷம் ஓட்டிடலாம் ரெண்டு வார்த்தையும் வச்சுட்டு பத்து வருஷம் ஒருத்தர் இருக்காரா இங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் என்கிட்ட ஆ அப்படியே ஏதோ தட்டு தடி மாதிரி ஒரு ஹிந்தி டூயட்டு பாடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கேன்னா அது எல்லாம் இவர் மேலே ஏற்பட்ட காதல் தானுங்க இந்த வீடுங்கிறது செங்கலாலையும் மணலாலையும் கட்டப்படுறது வீடு கிடையாது இது வந்து இந்த காதல் அன்பு பாசம் இத்தால கட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வீடுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா த ஹோம் இஸ் வேர் யுவர் ஹார்ட் இஸ் ஆனால் அது லோன் தர மாட்டாங்க அதான் பிரச்சனை மனசுலேயே கட்டிக்க வேண்டியதாங்க வீடு மனசுலேயே மாளிகை வசந்த மாளிகை கட்டி வைக்கலாம் இந்த வீடுங்கிறது அந்த காதல் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு சொர்க்கமாக தெரியறதுங்க ஒரு நோயாளியா இருக்கிறவன் கூட ஒரு ஆரோக்கியமானவனா தெரியறான் அந்த காதல் இருக்கிற வரைக்கும் ஆனா அந்த காதல் வந்து அந்த இல்லறத்துல செத்து போச்சுன்னு வைங்க அதே அந்த சொர்க்கமா இருக்கிற வீடு நரகமாயி ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிறவன் கூட ஒரு நோயாளி ஆயிடுறாங்க இந்த பெரும்பாலான வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காதல் செத்து போய் இந்த பெற்றுவிட்ட குழந்தைகளுக்காக ஒரு கடமையில நம்மளோட நாட்களை ஓட்டின் இருக்கோம் அந்த வீடுகள் வந்து சிறப்படையிறது கிடையாது ஏதோ வாழ்க்கை நடக்கிறது இல்லறம் சிறப்பது காதல் தாங்க அப்புறம் என்னோட ப்ரொஃபஷன் மேல் நாட்டில் ஒரு கணக்கு எடுத்தாங்களாம் வந்து இந்த மோசமான குழந்தைகள் வந்து எந்த சூழ்நிலையில் வளர்றாங்கன்னு அப்போ அங்கே நினச்சி எடுத்திருக்காங்க அந்த அம்மா அப்பா வந்து வேறுபட்டு கருத்து வேறுபட்டு கிடந்த குடும்பங்களில் அந்த மோசமான குழந்தைகள் வளர்றதா அதனால் எந்த இடத்துல கருத்து வேறுபடுங்க எந்த இடத்துல காதல் இல்லையோ அங்கே தான் கருத்து வேறுபாடு பிடிக்காத மனைவி கைப்பட்டாலும் குத்தம் கால் பட்டாலும் குத்தம் போ அது மாதிரி தான் அது குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை அதனால என் வீட்டில் நாங்கள் பேசுறதே இல்லைங்க ஏன்னா நான் பேசினேன் இப்பதெல்லாம் இவர் பேசிடுறாரு நான் வருன்னு அம்மிங்க தான் எங்க வீட்டுல அதனாலதான் எங்க வீடு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு அப்படியே நீ சினிமா போவோமா ஜெல்தியா இருக்கணும் அப்படியே போக வேணாமா சொன்னா சரியா வச்சேன் வாழ்க்கை இந்த காதல் இருக்கிற இடத்துல தான் அதை விட்டு கொடுக்குற மனோபாவம் இருக்குங்க இப்ப நான் இவர் சொன்ன மாதிரி கேட்கல எனக்கா இன்னைக்கு என்னோட குழந்தை வந்து கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வரா பாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் வரா டிராயிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வரா அது மாதிரி எல்லாத்தையும் இது ஃபர்ஸ்ட் வர்றதுக்கு காரணமே இன்னைக்கு அவர் சொல்லி நான் வீட்டில் இருந்ததுனால தாங்க இவர் வந்து ஒரு ரீஜனல் மேனேஜரா இருந்தார் கல்யாணத்தின் போது அது ரீஜனல் மேனேஜர்ல இருந்து மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் ஆகி ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு சிஇஓ லெவலுக்கு வளர்ந்துருக்காருன்னா அதுக்கு அன்னைக்கு நான் அவர் சொல்லி நான் வீட்டில் இருந்ததுனால தாங்க அதான் இப்போ அவர் நல்லா தெரியுது எல்லாரும் முன்னுக்கு வந்தது காரணம் அவங்க இல்லை அவர் கடமையை செஞ்சாரு அந்தாலும் முன்னுக்கு வந்தாரு காதல செஞ்சேன் அதனால வீடு முன்னுக்கு வருது இங்க நம்ம பாக்குறது இல்லறம் தான் இல்லறம் சிறப்படையிறது காதலால் தான் காதலால் தான் காதலால் பிரமாணம் நமக்கு ஒரு விஷயம் வச்சுக்கங்க வழக்கமா பட்டிமன்றம் பேசுறப்ப தயாரிச்சுட்டு போய் பேசுவோம் அவர் அது சொன்னா இது சொல்லுவோம் இது சொன்னா அது சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்படிமோ அவர் கம்பராமன் எனக்கு எடுத்து காட்டினா நான் ஒன்னே மணிமேகல எடுத்து காட்டுவேன் அப்படி சொல்லுவோம் இது அப்படி இல்லை எடுத்து காட்டுவது தன்னைத்தான் தன் குடும்பத்தை தான் நிகழ்ந்ததை சொல்லுகிற ஒரு அருமையான விஷயம் இது சூப்பர் ஜோடினா என்ன விளையாட்டு அர்த்தமா இதைதான் ரொம்ப அழகாக சொல்றது ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாங்க வீடு என்பது செங்கல் சுண்ணாம்பு வாசல் மொசாய்க் மார்பில் இல்லை அது மனசில் இருக்கு நல்லா இருக்கு இவங்க தான் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஐயா திரும்ப ராஜ் அவர்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லலான்னு இருக்கிறீங்க Bavento yeah. Bavento yeah. always chill with Bavento always chill with Bavento enak adhiva medala pesi palakkave kedaiyadhu tholala harata kitta kitta tholala harata aragri hindi marathil pesi tham palakkam the super jodi actually en manavi kalandukkarana naanum pesi aaga vendi nirbandham idarkaga கடந்த ஒரு வார காலமாக எனக்கு வீட்டில் நடக்கும் ராஜ உபச்சாரம் பரவாயில்லையே ஜெயஸ்ரீ ராஜ உபசாரம் இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா எனக்கு கல்யாண வாழ்க்கையில் கிடைச்சே கிடையாது கல்யாண வாழ்க்கையில் இப்படி இல்லாத ஆபம் இருக்கு பாருங்க இதுக்காக இந்த கல்யாண வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிக்காரர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்த வட்டம் வந்து பேசுங்க இப்போ சப்ஜெக்ட் வரேன் கடமை தாங்க என்னுடைய மூலம் வந்துடும் இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவங்க வயசை பொறுத்தும் சூழ்நிலையை பொறுத்தும் கடமை இருந்து கொண்டே இருக்கு அந்த கடமை அவங்க செய்யணும் செய்ய தவறுனா அவங்களுக்கும் கஷ்டம் அவங்க சார்ந்தவர்களுக்கும் நஷ்டம் 
என்னை பொறுத்த வரையும் காதல் ஒரு முக்கியமான விஷயமா தெரியல காதல்னு உடனே நமக்கு புராணங்களில் ஞாபகம் வருது கிருஷ்ணன் தான் இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அவருடைய கீதையில் என்ன சொல்கிறார் காதல் செய்ய நான் சொல்கிறார் இல்லையே கடமையிச்சு ரமாதம் காதல் மன்னனே கடமையிருச்சியும் சொல்லி ஜெயிச்சுருக்காரு அதுவும் பலதை எதிர்பார்க்காம பண்ணு அப்படிங்கிறது என்ன பொறுத்தவரையும் காதல்ங்கிறது கடமையிலே அடக்கம் ஆனால் கடமையாக ஒரு காதலை செஞ்சிடக்கூடாது பம்பாய் போன்ற இயந்திர வாழ்க்கையில் நேரம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தனியார் துறையில் வேலை பார்த்துருந்தா எட்டு மணி நேரம் வேலைக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா போகிறோம் பொதுத்துறையில் வேலை பார்த்துருந்தா ரெண்டு மூணு மணி வேலை பார்த்தா போகிறோம் வீட்டு வேலையெல்லாம் ஆஃபீஸ்லேயே கூட பண்ணியிருந்தாங்க மாறுபட்ட இந்த விஆர்எஸ் சூழ்நிலையில் ஆஃபீஸ் வேலையில் வீட்டில் வந்து பண்ண முடியாத நிலைமையாக இருக்கு இன்டர்நெட் மொபைல்லாம் வந்தப்பறம் வேலை நம்மளை துரத்தின்னே இருக்குது எங்கே போனாலும் இதை சரியாக பண்ணால் தான் நமக்கு வேலை உத்தரவாதம் இருக்குது வாழ்க்கையிலேயே முன்னாலும் நேரம் கிடைக்கிறதே மனைவி மக்களோட பேசி அன்பாக பேசுறதுக்கு நேரம் கிடைக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது அந்த நேரத்திலையும் அவர்கள் செய்ய தவறிய கடமைகளை நம்ம செய்ய முடியாச்சுன்னா காதலாது கத்திரிக்காது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நிறைய சொல்லலாம் சாம்பிளுக்கு மாத்திரம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் கடையில் வாங்குகிற உணவுப் பொருள்களுக்கு டேட்டா மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கும் டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரின் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு இருக்க ஐட்டத்துக்கு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டை விட்ருங்க எக்ஸ்பைரி டேட்டு கிடவே கிடையாது ஃப்ரிட்ஜை திறந்தீங்கன்னா சின்ன பல பாத்திரங்களில் தயிர் மோர் சாம்பார் என்னென்னமோ இருக்கும் கிச்சனில் இருக்க வேண்டிய சாமான்களில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் ரொம்ப நாளாக அவள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினான்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் தான் அவாய்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வாங்கினா ஐம்பது பர்சன்ட் சாமான் உள்ளே வந்துடும் அப்புறம் திருடம் வந்தால் திணறு தான் இந்த பாத்திரத்தை ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கரியா வாங்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் மார்க்கெட் போய் கரியா எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன் இவன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சுருவா வாங்கிட்டு வர சமயத்தில் ஒரு ஒரு வருத்தில் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வச்சு ஒரு மாதிரி கரு மாதிரி என்னென்னமோ வரையாயிடும் கரு மாதிரியா சாமி நான் கத்திரிக்காயை வாங்கினது வெண்டைக்காயை மாறிருக்கும் ஒரு கேரட்னு வாங்கி இருப்பேன் சிவப்பு மிளகாயை மாறிடும் இதெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க அது சமையலில் போய் வயத்துக்குள்ளேயும் போடும் அப்புறம் வயசாத காலத்தில் அமர்நாத் கைலாசாத்திரம் போகிறது நெசசிட்டியே கிடையாது எங்கள் வீட்டு ஃப்ரீஸரை திறந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமர்நாத்துக்காக தத்ரூவமாக கிடக்கும் அவர் குல்ஃபி பண்ணுறேன்னு பண்ணி வச்சுட்டு அது எடுக்காமல் அந்த குப்பி வச்சுருந்தான்னா அது மேலே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஐஸ் லிங்க தரிசனமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு செலவு இல்லாமல் இங்கேயே பார்த்துருவீங்க எல்லாம் பார்த்துருவீங்க சிரமமும் இல்லை ஆ இதெல்லாம் டீ ஃப்ளாஸ் பண்ணுறது என்னுடைய வேலை தான் இந்த வேலைகள்லாம் நான் பண்ண அப்புறம் எனக்கு என்ன பேர் கிடைக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்து மெஷினோடு இருந்து மெஷின் மாதிரி ஆகிட்டீங்க மெஷின் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி போட்டு விட்டா அத்தனையும் சொல்லி கடமை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லிருக்காங்க இப்போ இதை மறுக்கணுமா ஒத்துக்கிறாங்களாங்கன்னு தெரியல ஆட்சி இடிச்ச சாம்பார் தோல் மற்றும் ஆட்சி ஸ்பைசி சாம்பார் தோல் சாப்பிடுவீங்க 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 சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க திருமதி ஜெயஸ்ரீ ராஜ் அவர்கள் ஆ நீங்கள் சொல்லுங்க ஆமாண்டாலும் சரி சந்தோஷம் தான் இல்லைனாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அவை அவருக்கு வணக்கம் கடமையை கடுமையாக வலியுறுத்துபவர்கள் மத்தியில் நான் காதலுக்கு அடிமை என்று பறைசாற்றவே வந்துள்ளேன் உறுதிமொழி பத்திரத்தோடு வரலாம் 
கடமை மட்டுமே வாழ்க்கை என்றாகிவிட்டால் இல்லறம் என்பது கச்சேரிக்கு போய் காட்டு மிராண்டித்தனமாக கத்துக்கொண்டிருக்கும் ஒரு வித்வானை சகித்துக் கொண்டிருப்பது போல் ஆகிவிடும் காதலுக்கு மேடையோ பக்கவாதியங்களோ தேவையே இல்லை நம் வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது எங்கிருந்தோ காற்றில் மிதந்து வந்து காதில் விழுகிறதே அருமையான சங்கீதம் அதில் ஏற்படுகிறதே நிமிட நேர லைஃப் அது போன்றது காதல் அதை நாம் தேடி சொல்லக்கூடாது அது தானாக இயல்பாக நம் வாழ்க்கையில் ஊடுருவி நிற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இல்லறம் சிறக்கும் அது எப்படி என்று பார்ப்போமா இப்ப தினம் அந்த வீட்டுக்கு வர்றத நானே என் குழந்தைகளும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட எதிர்நோக்கி காத்துட்டு இருக்கோம் இவர் வந்தா ஒரு சந்தோஷமா ஒரு பார்வையை வீசுவான் ஆனா இவர் இங்க யாரையுமே பார்க்க மாட்டார் சென்டர் பீஸ் ஏன் சென்டர்ல இல்ல ஏன் அந்த ஸ்கிரீன் தள்ளி இருக்கு கபோர்டு திறந்திருக்கேன் கண் தெரியலையா பேப்பரை படிச்சா அதை அழகா ஒழுங்கா மடிச்சு வைக்கணும்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லி இருக்கா சொல்றதோட நிக்க மாட்டார் கிடுகிடுன்னு எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவார் ஐயோ இப்படி ஒரு இயந்திரத்தனமான மனுஷனுக்கா இத்த நேரம் காத்துட்டு இருந்தோம்னு அப்படியே சந்தோஷமே வடிஞ்சிடும் முத முதல்ல ஊருக்கு போய் இறங்குறேன் சின்ன சூட் கேஸ் தானே எடுத்துட்டு வர சொன்னேன் எதுக்கு இந்த புத தத்துக்கின்னு வந்து நிக்கிற ஒரு மாசமாக பிரிந்திருந்த அருமை மனைவியை இவர் எப்படி அழகாக வரவேற்கிறார் பாருங்கள் அடா அமெரிக்கன் ஸ்டைல எல்லாம் வியூ ஆய் உயினு எனக்கு டூயட் எல்லாம் பாடணும் நான் எதிர்பார்க்கலைங்க ஒரு அன்பான பார்வை வெக்கேஷனுக்குன்னு ஊருக்கெல்லாம் போவோம் இவர் லெட்டர் போடுவார் ஆசையோட பிரிச்சு பார்த்தா அப்புவ கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்ல சேரு பஜ்ஜுவ ஜிம்முக்கு அனுப்பு நீ படுத்த படுத்து தூங்கி உடம்பு பெருக்காம உங்க அம்மாக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இரு ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மயமா இருக்கும் ஊர் அறிவுறுவேன் ஃபேக்டரியில ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து வீடையும் ஒரு ஃபேக்டரியா எங்களையும் ஒரு ஒர்க்கர்ஸாவே நினைக்கிற மனோபாவம் நானும் பூத கண்ணாடி போட்டு தேடி பார்ப்பேன் எங்கேயாவது ஒரு வரி நீங்க இல்லாம நான் ரொம்ப தவிச்சு போயிட்டேன் அப்படி இருக்காதே சில பொய்களை நமக்கு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணுங்க குழு குழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய் அது தெரிந்தும் கூட அன்பே மனம் அதையே தான் எதிர்பார்க்கும் பியூட்டிஃபுல் சாங் இவருக்கு அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எங்கெங்க நேரம் அதே மாதிரி சில உண்மைகளை நம்ம சொல்லாமவும் இருக்கணும் காதல்ல நீ வரத்துக்கு லேட் ஆயிடுத்து நானே குக்கரை வச்சுட்டேன் சொல்லாம இருந்தா நான் உருகி போயிருப்பேன் சொன்னதுனால ஆமா ஒரு நாள் வச்சுட்டா என்ன குறைஞ்சு போயிடுறது எனக்க தோன்றதா இல்லையா என்ன மலையவா தூக்கி கொண்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படியே உங்க அம்மா ஊர்ல இருந்து வரப்பறா இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் சொல்லி செய்வதில் என்னங்க சிறப்பு இருக்கு உங்க அம்மான்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் மதிப்பு மரியாதையும் கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அதோட இல்லைங்க காதல்ல சில அல்பத்தனமான விஷயங்களுக்கு கூட முக்கியத்துவம் கொடுக்க தெரியணும் இப்ப அக்கம் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஸ்பைசியான விஷயம் நடந்திருக்கு நான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் நாம நல்லதையே பேசுவோமே ஆமா நான் என்ன ஏதாவது சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள்ட்டியா பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த மிஸ்ஸ சேசுராஜா மாதிரி என்னால அப்படியே வாய மூண்டு அவர் சொல்றது எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாதுங்க கொஞ்சம் ஊடல் இருந்தாதான் அந்த காதல்ல இன்பமே இருக்கும் இப்ப இவரோட உறவினர்கள் பத்தி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னா இவர்கிட்ட தானே சொல்ல முடியும் ஆமா அவ பண்ணது தப்பு தான் சொல்லிட்டா பிரச்சனையே இல்ல ஆனா சொல்ல மாட்டாரு ஆரம்பிச்சுட்டியா நீ என்ன பண்ணியோ குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை என்னென்னோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து விழும் அப்ப உடனே லா படிச்ச கிராஜுவேட் மாதிரி நம்ம ராஜஸ்ரீ மாதிரி இருந்தா அட்லீஸ்ட் இந்த கேஸ் எல்லாம் அது வீட்டுல எடுத்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்ல அதுவே ஒரு தனி இன்பங்க அதோட காதல் இருக்கு அதுல நேரமும் காலமும் ரொம்ப முக்கியம் என் முதல் குழந்தை பிறந்து முப்பது நாள் கழிச்சு அதுவும் இவரோட பெரியம்மாவோட பேத்திக்கு கல்யாணம்னுட்டு அந்த சாக்கல பார்க்க வராருங்க சில தருணங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்பி வரவே வராது அப்ப அத மனைவியோட நம்ம இருந்தாதான் அந்த மனைவிக்கும் பெருமை அந்த காதலுக்கும் மரியாதை வாசிக்கிறதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க குற்றம் இல்லாத மனுஷன் இருக்காருங்களா நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீருக்கு நுரை உண்டு புல்லுதல் பூவிற்கும் உண்டு இத்தனை குறை இருந்தாலும் இவரோட நான் சந்தோஷமா கொடுத்து நான் நடத்திட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் என் மனசுல இருக்கிற காதல் உணர்வு தாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கடமைங்கிற கண்ணோட்டத்துல பாக்கிறதுக்கும் காதல்ங்கிற கண்ணோட்டத்தை பாக்கிறதுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்குங்க இப்ப சிந்து பைரவி படத்துல ஒரு சீன் வரும் பாருங்க செம்படவன் கொடுக்கற ஒரு மாலையை கொண்டு போய் அவன் பைர வெட்ட கொடுப்பான் ஐய லம்பாடிங்க போட்டுக்கிறது அஞ்சு ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்னு அதே சிந்து எக்ஸ்குசிட் நேஷனல் அவார்டு வாங்கினதுக்கு சமானங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே போட்டு பார்ப்பா ஒண்ணுமில்லாத விஷயத்த வசத்தியா தூக்கி வச்சுடுங்க காதல் என் பொண்ணு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல வாங்கின ஒரு சின்ன பர்ஸு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸு 
அப்புறம் இவர் என்னை முத முதல் பொண்ணு பார்க்க வச்ச கொண்டு வந்த ஒரு பிளவுஸ் பீஸு இவர் எழுதின கடிதங்கள்லாம் அதில் இல்லாத காதல் கவிதையெல்லாம் நான் தானே புரிஞ்சுக்க முடியும் இது எல்லாம் நான் பொக்கிஷமாக எடுத்து வச்சிருப்பேன் எதுக்கு இப்படி குப்பையை சேர்க்கற அப்படின்னு வர பெரிய புத்திசாலியும் திறமைசாலியும் உலகத்தில் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு சாதாரண மனுஷனை நீ தான் பெரிய ஹீரோ நீ இல்லாமல் என் வாழ்க்கையே இல்லைன்னு சொல்கிறச்சு தான் அவன் மனசில் ஒரு உத்வேகம் பிறக்கும் அதுதான் அவனை வாழ்க்கையில் பெரிய லட்சியங்களை நோக்கி எடுத்து செல்கிற ஒரு பெரிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸுங்க அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு மனுஷனை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னா அது காதலால் தாங்க முடியும் எத்தனை குற்றம் குறைய இருந்தாலும் எனக்குன்னு ஒரு காதல் மனைவி இருக்கான்னு தெரியறது தான் அவன் வீட்டுக்கு வருவான் வீட்டுக்கு வர சும்மா இந்த சென்டர் பீஸ் சென்டரில் இருக்கா இல்லை கபோர்ட் அங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இல்லைங்க அதுக்கு வே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகலாம் ஹாஸ்டலுக்கு போகலாம் ஹோட்டலுக்கு போகலாம் ஆனால் வீட்டுக்கு வருது எதுக்காக நமக்குன்னு நாலு உள்ளங்கள் அங்கே காத்துருக்குங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தாங்க அதனால் காதல் ஒன்று தான் உலகத்தில் மிகச்சிறந்ததுன்னு சொல்லி கடைக்கண் பார்வை காதலியர் காட்டி விட்டால் மண்ணில் மாமலையும் ஓர் துரும்புன்னு சொன்னானே பாரதி அந்த காதலால் ஒரு மலையே அசைக்க முடியுங்கிறச்ச ஒரு மனுஷனே அங்க அசைக்க முடியாதுன்னு இந்த வாய்ப்புக்கு நான் நன்றி சொல்லி அமருகிறேன் வணக்கம் நன்றி ரொம்ப அழகா இந்த சாதாரண மனிதர்களைத்தான் நாம வந்து புகழணும் இப்போ கணவன்மார்லாம் என்ன பெரிய சாதனையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு யானையை அடுப்பி அடக்கி டைனோசர் வாயை கிழிச்சு இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம ரயில் பஸ் ஏறி போயிட்டு வரதே பெரிய சாதனை தான் அதெல்லாம் ஆச்சரியமான செயல் தான் சினிமாவில் மாதிரியா அப்படின்னு நீங்கள் மேலே இருந்து குதிப்பார் அது கூட பரவாயில்ல அப்படின் பாரு மேலே போயிடுவார் நம்ம டவுன் பஸ்ஸில் கீழே விழுந்துருவோம் என்ன எதாக இருக்கும் அது போக முடியாது நமக்கு தெரியும் ஒரு படத்தில் நான் பார்த்தேன் கதாநாயகன் கதாநாயக வில்லனை எத்துறாரு எப்படி எத்துறாரு இப்படி காலத்துக்கு தானே எத்தனை மேலே போய் மூணு பல்டி அடிச்சு கீழே வந்து அவனை எத்துறாரு அதுக்குள்ள அவன் போயிட்டு என்ன என்ன பண்றது ஒரு மூணு பேர் பல்டி அடிக்க போறாரு வச்சுக்கணும் அந்த சாதாரண விஷயங்களை கூட ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க சரி ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் இப்ப இதுக்கு தீர்ப்பு சொல்லணும் ஒன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் சுருக்கமா சொல்லிடலாம் ஏன்னா தீர்ப்பு ஆகவே நேரம் இல்லாத காரணத்தால் நான் ஒத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முதல்ல காதலா கடமையா நல்லா கேள்வி கேட்டோம் அதாவது நல்லா கவனிங்க இழைந்தோடும் காதலா இணைந்தாற்றும் கடமையா இந்த இழைந்தோடுங்கிற நல்ல சொல் இருக்கு பாருங்க இழைதல் அப்படிங்கிறதே அன்புக்குரிய வார்த்தை இணைந்தாற்றும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு கை சேர்ந்து கை தட்டினா தான் அந்த இடத்துல ஓசை கிளம்பும் அப்போ இணையணும் சும்மா கையாட்டிட்டு இருக்க முடியாது கடமை என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோங்க பழைய பாட்டு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஒரு பெண்ணே பாடிருக்கிறாங்க ஒரு பெண் பார்ப்பில் ஒரு பார்க்குறாங்க ஈன்று புறந்தருதல் எந்த அலை கடனை என் கடமை சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனை வேல் வெடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனை நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனை ஒளிதுவால் அரஞ்சம முறுக்கி களிறு பெயர் தருதல் காளைக்கு கடனை இந்த வார்த்தையில் கடனை என்பது கடமைன்னு அர்த்தம் நான் பெற்றுத்தருகிறேன் தலையாய கடன் நான் வரலன்னு இந்த வேலையில் யார் பார்க்க முடியும் அது யோசிச்சு பார்க்கணும் பிள்ளை சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடன் கடமையை சொன்னாங்க வேல் வெடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடன் அவன் ஆயுதம் தயாரிப்பான் நன்னடை நல்கள் தான் என்ன தெரியுமா வேந்தன் பள்ளிக்கூடங்களையும் அறச்சாலையும் உருவாக்கணும் ஒரு அழகாக சொன்னான் ஒரு நூலகம் திறக்கப்படுகிற போது நூறு சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறக்கப்படுகிற போது நூறு சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன அப்படின்னா அப்போ நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடமை இவனுடைய கடமை என்ன இளைஞனுடைய கடமை யானையவே அப்படி தூக்கி அப்படி போடணும் களிறு பெயர் தெரிதல் இது அவனுடைய கடமை இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம் அப்போ அது அன்னைக்கு இன்னைக்கு நமக்கு என்ன கடமை அது யோசிச்சு பார்க்குறோம் இந்த கடமை பேசுகிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கண்டிப்பு இருந்தது கடமை வேணும் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராது ஒரு பையன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எந்த பிள்ளை போனாலும் கையாட்டிக்கிட்டே இருப்பான் இருபது வயசு ஆகுது அவனுக்கு நான் கூட கேட்பேன் அது என்ன பதிலுக்கு உனக்கு கையாட்டவா செய்யுது எதுக்கு கையாட்டிக்கிட்டே இருக்கேன்னு கீதையில் சொன்னபடி நடக்கிறேன் நான் என்னையா சொன்னாரு கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராது கையாட்டுற பற்றி எனக்கு அவளை இல்லை நான் ஏன் வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஒருத்தர் சொன்னால் நீ எப்படி நீ வந்து பெண்ணே நீ யாரையாவது கூட பார்க்கப்போ 
ஆனால் எங்கள் வீட்டு வழியாக போ இதில் என்ன லாபம்னு தெரியல இந்த காதல் வர்றப்ப வித்தியாசமாக இருக்குது நமக்கு ஒருத்தன் அழகாக சொன்னான் பெண்ணே உன் பாதம் பட்ட இடத்தில் நான் சாதம் போட்டு சாப்பிடுவேன் பாதம் பட்ட இடத்துல சாதம் போட்டு சாப்பிடுவானான் அவள் பதிலுக்கு சொன்னாலாம் தட்டு வாங்க கூட வக்கு இல்லாத உடனே நான் காதலி சென்னை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாலாம் அது நியாயம் தான் நீ வாடு கேட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருப்ப அப்போ இருந்து உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு தட்டு வாங்க தகுதி இல்லைன்னு தான் தெரியுது கடமை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டுங்க இந்த பூமிக்கு ஏன் வர்றோம் நினச்சி பாருங்க ஒரு சாதாரண செடி தன் கடமையை முடிச்சுட்டு போகுது அது மலர்கிறது காயாகிறது கணிகிறது பிறகு விதை தருகிறது மறக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா தலைமுறைக்காக எண்பத்தஞ்சு வயசு தொண்ணூறு வயசு கிழமை ஒரு மான் என்று நட்டு கொண்டிருந்தான் அந்த வழியாக வந்த அக்பர் பீர்பால் ரெண்டு பேர் இறங்கினாங்க அவர் கேட்டார இறங்கி போய் அந்த கிழவன்ட்ட ஐயா உங்கள் வயசு என்ன அவர் உண்மையான வயசை சொன்னார் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சில் மரம் நடுறீங்களே இது க காய்க்கிறவரை கணிக்கிறவரை நீங்கள் இருப்பீர்களா நியாயமான கேள்வி அதுக்கு அந்த கிழவர் சொன்னாராம் இப்படி என் தாத்தா நினைத்திருந்தால் மாமரம் என்ற ஒன்றை நான் பார்த்திருப்பேனா நினைச்சு பாருங்க என்னுடைய முன்னோர்கள் மட்டும் இப்படி நினைத்திருந்தால் நம்முடைய முன்னோர்கள் மட்டும் சில விஷயத்தை எனக்கு பயன்படாத ஒன்று இனிமேல் இந்த உலகத்திற்கு எதற்கு என்று செய்துவிட்டு போயிருந்தார்கள் என்றால் அல்லது செய்யாமல் போயிருந்தார்கள் என்றால் என் வாழ்க்கை என்ன ஆயிருக்கும் இது என் மகனுக்கு என் பேத்திக்கு என் பேரனுக்கு ஏன் முடிந்தால் எனக்கே கூட கிடைக்கலாம் இப்போ கூட இன்றைக்கி பார்த்தோம் தொலைக்காட்சியில் காமிச்சாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி வயசு ஒரு பெண்ணு தமிழ்நாட்டில் நாகர்கோவில் பக்கம்னு நினைக்கிறேன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க காட்டுறாங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி வயசு காரணம் என்ன கடமையை சரியாக செஞ்சு பசிச்சா சாப்பிட்றது ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா ஒரு அழகாக சொன்னாங்க அப்படி கையில் சாப்பாட்டை வச்சுக்கிட்டு கடவுளை வணங்கினா கடவுளே சிலருக்கு உணவு கொடுத்துருக்கிறாய் பசியை கொடுக்கவில்லை சிலருக்கு பசி கொடுத்திருக்கிறாய் உணவு கொடுக்கவில்லை எனக்கு பசியும் கொடுத்தாய் பசிக்கு ருசியாக உணவும் கொடுத்தாய் உனக்கு வணக்கம் அப்படின்னா எவ்வளவு சந்தோஷமான செய்திங்க இது இது ரெண்டும் சேர வேணாமா நினைச்சு பாருங்க கடமை கட்டாயமா வேணும் அந்த கடமையை ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றோம் மனுஷ கடலுக்கு எல்லை இல்லை கரை இல்லை ஆனால் அது ஒரு இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இயங்குகிறது பிரபஞ்சங்களுக்கு என்ன விதி அவையே வகுத்து கொண்ட விதி லேசா மாறுச்சுனா பிரச்சனை சூரியன் அதிகாலையில் அது பாட்டுக்கு வருது காகம் அது பாட்டுக்கு கூவுது என்னைக்காவது சூரியன் சொல்லியிருக்கா சாரி மறந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு சொல்லிருந்தா பஞ்சாங்கமே மாறி போகுமே நம்ம வீட்டில் இல்லையே இயற்கை கடமையை செய்வதால் உலகம் இயங்குகிறது நினைச்சு பாருங்க விதி நம்முடைய விதியை வச்சிருந்தான் கடமைனாத எப்படி இதுபடி 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 நடக்கும் ஒரு அழகாக சொன்னான் நாம் எப்படி பிறந்து வந்தோம் பெரிய மலை இருக்கிறது மலை உச்சியில் மழை பெய்கிறது தண்ணீர் வருகிறது அதில் போடப்பட்ட ஒரு கட்டையானது அந்த தண்ணீர் போகிற வழியில் போகிற மாதிரி விதியின் வழியே உயிர் செல்லுகிறதுன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முதல்ல தமிழில் மல்புரதிரங் கல்புரதிரங்கு மல்லல் பேரியாத் நீர் வழிபடும் புனைவோல் ஆறு உயிர் வினை வழிபடும் என்பது திறவோர் காட்சியில் திருந்தனமாதலில் பெரியோரை வியத்தல் நிலைமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனின் நிலைமே இந்த பாட்டுக்கு முதல் என்ன தெரியுமா ஐநா சபையில் எழுதி போட்டிருக்க வார்த்தைங்க ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய மொழி எழுதி போட்டிருக்காங்க தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட ஐநா சபையில் எழுதப்பட்ட வார்த்தையை தெரியுமா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய எழுதின வார்த்தையை அங்கே எழுதி போட்டிருக்காங்க தனியன் பூங்குன்றன் என்கிற ஒரு அருமையான ஒரு புலவன் எழுதின பார்த்தை நினச்சி பாருங்க இவையெல்லாம் இப்படி 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 என்ற அந்த கடமைகள் கணவனுக்குரிய கடமை வினையே ஆடவருக்கு உயிரேனா வினை வேலை செய்வது என்பது வேலைக்கு போகிறதுனால தானே அவர் அருமையாக சொன்னார் ஏன் கேட்டாங்க மாப்பிள்ளை என்ன செய்கிறாரு என்ன செய்கிறாரு வீடு பார்த்தாச்சா கல்யாணத்துக்கு முதல்ல எல்லாம் சரியாக இருக்கா ஏன் கடமை வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சியா பிறகு பெண்ணு கடமை வச்சோம் நம்ம வழக்கப்படி சொல்லலை இப்போ புருஷனை வீட்டு வாழ கா காலை எந்திரிக்கணும் வாஸ்தரிக்கணும் கோலம் போடணும் அதெல்லாம் அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டில் நடக்குமா நினச்சி பாருங்கள் பன்னெண்டாவது மாடியில் இருக்கோம் இல்லை நான் கோலம் போட்டே தெரியுமே அப்படி கோலம் போட்டு எடுத்து எரிய கீழே வரவங்க கண்ணு போயிடும் அது முடியாது அதாவது காலத்துக்கு கேட்டோடி நம்ம மாற்றிக்கணும் சில விஷயத்தை மாற்றலாம் சரி இங்கே என்ன கடமை பெண்ணுக்குரிய கடமை சொல்கிறோம் காலையில் இருந்துச்சு காலை தொட்டு கும்பிட சொல்லலைங்க அது இல்லை அது வேணும்னா செஞ்சுட்டு போகிறோம் ஆனால் கடமையை செஞ்சுட்டா அந்த கடவுள் ரொம்ப மகிழ்வான் அந்தம்மா காலை தொட்டு கும்பிடுறதுக்கே காம நேரம் ஆகிட்டு இருக்கணும் எங்கே காலை காணும் அங்கிட்டு படுத்துருக்கீங்களா இங்கிட்டு பார்த்தீங்களா நான் இங்கிட்ட ஆக்கு மனுஷன் காலை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சேன் காப்பியை போட்டுப்பா இல்லை இல்லை நான் காலை கண்டுபிடிக்காம நான் காப்பியை போட மாட்டேன் என்ன எதுன்னா அடிமுடி தெரியப்படலாமா இல்லையே அது ஒன்றும் கிடையாது அப்போ ஒரு வார்த்தை
ஐந்து நேரம் தொழுகையை சிறப்பாக செய்கிறார் ரெண்டாவது ஆள் காலையில் மாத்திரம் தொழுகிறான் சாயங்காலம் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வந்து நேரம் வந்தால் தொழுகிறான் இந்த ரெண்டு பேரில் யார் பக்திமான் அதுக்கு அவர் சொன்னார் பக்திமான் என்று நான் சொல்கிறத விட்டுருங்க ஐந்து நேரம் தொழுது கொண்டிருந்தானே அவன் வேலைக்கு போனானா இல்லை இல்லை அவருக்கு தொழுகிறது வேலை அப்படி சொல்லாதே ரெண்டு நேரம் தொழுதாலும் இவனுக்கும் சேர்த்து அவன் சமைச்சிட்டு சம் சம்பாதிச்சிட்டு வர்றாம்பாரு அவன் தொழுகையே சிறந்தது உழைக்காதவனுடைய தொழுகை எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னார் அவர் அதான் நியாயம் நான் கடமையை செய்யாமல் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்து என்ன செய்ய போகிறேன் கடமை எவ்வளோ முக்கியம் அதான் சொன்னார் காந்தியடிகள் கடமையை செய்யாதவன் உரிமையை எதிர்பார்ப்பது தவறு நியாயமான வார்த்தை அது எனக்கு இந்த வீட்டில் பங்கு இருக்கு நீ யார் முதல்ல அதை சொல்லு உனக்கு பங்கு தரதுக்கு சொல்கிறோம்ல நீ இப்படி வந்தாயா இப்படி வந்தாயா கேட்குறோம்ல கணவனின் கடமை அழகாக சொன்னாங்க வரபோது தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவயத்து முந்தி இருப்ப செயல் இது திருக்குறளும் சொல்லித்தர்றோம் வகுப்பில் சிலபஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாய்ஸில் விட்டு போயிடுறாங்க எப்படியே ஏன்னா பார்த்து திருக்குள் சொல்லி கொடுத்து எழுதி எனக்கு கேட்டேன் மூணு மார்க் சார் சாய்ஸில் விட்டேன் அப்படிங்கன்னா திருவள்ளூர் சாய்ஸில் போயிட்டு இருக்கார் ஒரு பாட்டுக்கு தந்தைக்கு கடமை என்ன திருவள்ளூர் சொன்னார் இப்படி சபையின் முன்னே வந்து அமர செய்யுமாறு அவனுக்கு கல்வியை தருவது தந்தையின் கடமை மகனுடைய கடமை என்ன இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லனும் சொல் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லனும் சொல் இப்படிப்பட்ட பிள்ளையை பெறதுக்கு அப்பா என்ன தவம் தான் செஞ்சிருக்கணும் இவ்வளவு ஒரு வார்த்தையை மகனின் கடமை வகுத்து வச்சாங்க நம்முடைய ஆட்கள் நான் சும்மா சொல்லலைங்க அதை அதே தான் வரிசையாக சொன்னாங்க இல்லறத்தினுடைய கடமை என்ன இல்லறம்னா கணவன் மனைவி மட்டும் இல்லைங்க அங்கே எல்லாருமே சரியாக இருக்கணும் அதை தான் இவங்க கூட சொல்கிறப்ப சொன்னாங்க இப்படி 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 இருக்கணும் அதது வேலையை அதாவது ஒழுங்காக செஞ்சாலே எவ்வளோ பிரச்சனை மிச்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பிரச்சனையே கிடைக்காமல் சில பேர் அழிஞ்சிட்டே இருக்காங்க என்ன ஒன்றும் பிரச்சனையும் கூட காணும் என்ன வம்பாக இருக்குது தூக்கமே வரமாட்டேங்குது ஏன் பிரச்சனையே கொடுக்காம விட்டுருங்க என்ன ஆகும் கடமையை செய்தல் என்பது எவ்வளோ மகிழ்ச்சி சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா தெரியாதுங்க யாராவது போயிட்டு வந்து பேட்டியாக கொடுத்துருக்கேன் சொர்க்கம் சூப்பராக இருக்குது இப்போ இறக்குறவனே ரொம்ப ஊர்வசி மேடகெல்லாம் மாமா மாமான்னு ஒடியார்கள் அதெல்லாம் என் பிட்டு கழுவி யாரு கண்டா நமக்கு தெரியாது சொல்கிறோம் இருக்கு ஒருத்தனை கொண்டு போய் உனக்கு சொர்க்கம் வேணுமா நரகம் வேணுமான்னு கேட்டாங்களாம் சொர்க்கம் தான் வேணும்னு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தான் என்னை கொண்டு வேணா எப்போ எதுலேயே ஒன்று விடுங்களே அப்படின்னு கொண்டு விட்டாங்க அங்கே சாப்பிட்டு இருக்கேன் தூங்கி இருந்துருக்கேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் தூங்கி இருந்திருக்கேன் அப்படி இருந்திருக்கேன் ரொம்ப போரடிச்சு போச்சு உடனே சொன்னேன் என்னை கொண்டு நரகத்தில் விட்டுருங்க அப்படின்னா நீ இருக்கிறத நரகம் அப்படின்னாங்க ஏன்னு கேட்டான் உன்னால் சும்மா இருக்க முடியல பற்றியா இது மாதிரி கொடுமை உலகத்திலே எதுவும் கிடையாதுடா சும்மா இருக்கிறதாண்டா கொடுமை அதான்டா நரகம் ஏன்னா செயலாற்று உனக்கு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு வேலை கட்டுரை நடக்கிறப்ப பார்க்குறோங்க நடவு நடுறப்போ பார்க்குறோங்க ஒரு பிள்ளை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப பார்க்குறோம் ஒரு பையன் எழுதிட்டு இருக்கப்ப பார்க்குறோம் அவன் அவன் கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது வீட்டில் அதுதான் கணவன் கடமை மனைவி கடமை பிள்ளையினுடைய கடமை அத்தனையும் ஒழுங்காக இருந்தா அத்தனை பேரும் போட்டி ஓட்டி டிவி பார்த்தா என்னாகும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க சில வீட்டில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஒரு சின்ன பையன் நிப்பாட்டிருப்பாங்க இதை திருப்பு அதை திருப்பு அதை திருப்பு அவன் கோவத்தில் டிவியே திருப்பி விட்டுருவாங்க அப்படியே ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ண தெரியல பல பேருக்கு ஒரு வீட்டில் பார்க்குறேன் ரிமோட் எடுத்து ஓடி ஓடி போய் போட்டு வராங்க அது வந்து அப்படி போடக்கூடாதுங்க உட்காந்துருத்துலேயே போடுங்க டிவி கெட்டு போகும் அப்படிங்கிற அவங்க நீங்கள் அவன் என்ன பண்ணுவீங்க சரி கடமை இவ்வளோ முக்கியம் இது இருந்தால் இல்லறம் இனிமையாக இருக்கும் கடமையினுடைய சிறப்பு அப்படியே வரிசையாக வச்சுக்கிட்டே வர்றோம் அதுக்காகத்தான் அந்த வினைய ஆடவருக்கு உயிரேன்னு ஏன் தேடனா வேலை செய்யக்கூடிய கணவன் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனைவி இவையெல்லாம் இது ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் இழைந்தோடும் அன்பு காதல் இந்த காதல்கிற விஷயம் இருக்கு பாருங்க இது கடமை மாதிரி இல்லை அதை அருமையாக சொன்னாங்க உன் கடமை எவ்வளோ நேரம்னா அஞ்சு டு எட்டு மூணு மணி நேரம் எட்டு டு அஞ்சு அப்படி கூட சொல்லலாம் காதலுக்கு அப்படி ஏதாவது வச்சுருக்குமா ஒரு அஞ்சரை நிம் அஞ்சரை நிமிஷத்தில் நான் உங்களை காதலிப்பேன் அப்புறம் நான் வேலை இருக்கு அப்புறம் வேற பாப்பா நீ ஒரு ஏழரை நிமிஷம் என்கிட்ட பேசு நீ ஒரு ஏழரை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கலாமா இல்லை அதுக்கு நேரங்காலம் உண்டா கிடையாதுங்க உலகம் தோன்றிய நாள் முதலாக மனிதன் சொந்தமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒன்று உண்டு என்றால் அது காதல் தானே நினச்சி பாருங்க யார்ட்டையாவது யோசனை கேட்டிருக்கோமா காதலிக்கிறதுக்கு இல்லை எங்கேயாவது இன்ஸ்டியூட் நடத்துகிறாங்களா மூன்றே மாதத்தில் காதலிக்க வழி முப்பதாயிரம் கட்டி விட்டு அப்படியே போங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம் அது
கேட்கவே இல்லை காதலிக்கிறப்ப அப்படி கேட்டிருக்கமா இல்லை ஒருத்தமே அவள் அப்பாட்ட கேட்பானா வேறு வியாழக்கிழமை காதலிக்கிற இருக்கணும்ப்பா நீங்கள் ஒரு ஒரு எட்டு மணியை போல் தொடங்கி வச்சிங்கன்னா அது காதல் முப்போகம் விளையும் அவர் என்ன செய்வார் எட்டு மணியா உன்னைய புதங்களுமே நான் வெட்டி கொண்டு விடுவேன் அதெல்லாம் இங்கே வச்சுக்க சொல்லி தெரியுமா தெரியாதுங்க எப்படி இயல்பாக ஒரு செடி வளர்ந்து பூத்து கனியுமோ அது போல மனசுக்குள்ளே வரும் அந்த அந்த மனசுக்குள்ளே அந்த மழை பெய்யிற மாதிரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் மனசுக்குள்ளே எப்படி மழை பெய்யும் இன்னொன்று காதல் பொய்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி இருக்காங்க அவங்க காதல் பொய் தான் காதல் சொல்கிறப்பட்ட பொய்கள் இருக்குல்ல அந்த பொய் வந்து பொய் தான் தெரியும் நமக்கு சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்ப இந்த இதுக்குள்ள குட்டி ஓடும்னா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இது நோட்டுக்குள்ள மயில் இறகு குட்டி ஒன்னாலாம் நம்பினேன் என் கூட ஒரு வேலை அதுக்கு தினம் அரிசியெல்லாம் போடுவேன் சென்னையா இருக்கு வர்ற வெள்ளிக்கிழமை குட்டி ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்பினேன் அம்மா சொன்ன கதைகள்லாம் நம் நம்பிட்டு இருந்தோம் ஒரு அழகா சொன்னான் எப்படி நான் சிறு பிள்ளையாக இருந்த போது அம்மா எனக்கு ஆயிரம் கதைகள் சொல்லுவாய் அந்த ஆயிரம் கதைகளில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் பொய்கள் இருக்கும் அவையெல்லாம் பொய்கள் தான் அம்மா ஆனாலும் இப்போது அந்த கதைகளும் இல்லை அம்மா நீயும் இல்லை எனக்கு அவை திரும்ப வேண்டும் அம்மா என்ன அழகா கேட்குறான் பாருங்கள் அன்று வேறுகிழமைன்னு ஒரு கவிதை தொகுதியில் வரக்கூடிய செய்தி இது அப்போ இந்த பொய்யா இருக்கலாம் அதைத்தான் மனசு விரும்புது காதல்னா எப்படி கடமை செய்யக்கூடிய கணவன் தாங்க அந்த கடமைக்கு நடுவில் லேசாக ஒரு பார்வை சொன்னாங்கல்ல எங்கள் ஒரு பொண்ணு பார்க்கட்டுங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் எட்டு மணி நேரம் சைக்கிளை சுற்றுறேன் இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் காதலிக்கிறப்ப எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும் பேயா சைக்கிள் எடுத்து சுற்றுறது காலையில் ஒரு மணி நேரம் தலையை சீவருது லேசாக அந்த பிள்ளை சிரிச்சுட்டா போதும் ஒரு வரி எழுதி கொடுக்கட்டும் ஒரு வரி நாளை மாலை என்னை சந்திக்கும் எழுதி கொடுக்கட்டும் ஒரே வரி அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் படுற பாடு அப்படி வச்சு படிப்பான் அப்படி வச்சு படிப்பான் பலானி கல்லை வச்சுருப்பேன் எடுத்து இப்படி படிப்பான் நடராத்திரி லைட் பொறுத்து பார்ப்பேன் அப்பா கூட கேட்பார் என்ன ஒன்றும் இல்லை அப்படி வச்சுக்கிட்டு அவள் இந்த நாளை மாலை சந்திக்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் புயல் மாதிரி அவனை சுற்றுங்க அப்படியே இதே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எழுதி கொடுத்து விடுறாருன்னு வைங்க நாளை மாலை என்னை சந்திக்கோம்னு வெந்து தனிஞ்சு போவோம் அப்படியே என்ன காரணத்துக்காக நம்மளை கூப்பிட்டுப்பாரு சின்ன பிள்ளையில் அவன் அதுக்கு சீரத்து குடிச்ச கூட நின்னே அதுக்காக இருக்குமோ அது அவன் தானே குடிச்சா நான் ஒன்றும் செய்யலையே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னா அதெல்லாம் காதலிக்கிறப்ப தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு கிடையாது நினச்சி பாருங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க சில வீடுகளில் அப்படி இருக்கலாம் புதுசாக கல்யாணம் ஆகிறப்ப இந்த புதுசாக காதலிக்கிறது ஒருத்தர் மனைவியை கூட்டிகிட்டு அப்படி போனான்னா கோயிலுக்கு போகிறப்ப லேசாக ஒரு கல் அப்படின்ட்டுச்சு உடனே அம்மா அப்படின்னு கத்திட்டாவ முடியாது கல்லை வந்துருக்கான் சனியை முடிச்ச வைங்க கல்லை கொண்டு இங்கே போட்டுக்காங்க சனியை முடிச்ச கல் ஆ அப்படி இப்படின்ட்டு வா அப்படின்னு கூட்டு போயிருக்கான் ஒரு ஐயா எட்டு வருஷம் ஆச்சு அதே கோயிலுக்கு அதே மணிமி போகிறப்ப அப்படி லேசா அப்படி இட்டது அம்மா அப்படின்னு கத்திருக்கா சனினே கண் தெரில அப்படின்னு இருக்கான் அங்கே இருந்த சனியை இட பயிற்சி போய் இங்கே வந்துருச்சு அப்படியே இதை சொல்லி கேட்போம் இது காதலான்னு இல்லைங்க இதெல்லாம் அந்தந்த நேரங்களில் எரிச்சல் வரத்தாச்சு எதோ ஒன்றும் இல்லை அது என்ன தெரியுமா அவர்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் புரிந்து கொள்ளும் தன்மை இருக்குல்ல அதுதான் உண்மை குறிப்பில் குறிப்புணர்வாரை உறுப்பினில் யாது கொடுத்தும் கொள்ளல் திருவள்ளுவர் குறிப்பு நல்லது தெரியுமா இப்போ நான் ஒரு நண்பரை கூட்டிகிட்டு என் வீட்டுக்குள்ளே போகிறேன் என் மனைவி இப்படி நிமிந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவருக்கு சேர்த்து காப்பி கொண்டு வான்னு அர்த்தம் அந்த அம்மா பதிலுக்கு என்னை முறைச்சி பார்த்தாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அவனையும் சேர்த்து வெளியே போய் கூட்டிட்டு போய் காப்பி கூடினு அர்த்தம் நாங்கள் நன்றி ஏதாவது பேசிக்கிட்டோமா இல்லை எவ்வளோ சுலபம் இப்போ நான் வர்ற விஷயத்தை நினச்சி பார்த்து சரியாக இருக்கணும் இந்நேர வரைக்கும் காணமே ஏன் சொன்னாங்க இல்லையா தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசில் அங்கே நினச்சி பாருங்க ரெண்டு பேருமே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தால் கூட ரிட்டையர்ட் ஆகிருப்பாங்கல்ல ரிட்டையர்ட் ஆகி முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கும் சில பேர் வேலை பார்த்து நாள் கட்டால் அதிகமான நாள் பென்ஷன் வாங்குறாங்க அது நான் பார்த்துருக்கேன் முப்பத்தி மூணு வருஷம் சரி வைத்து அறுபத்தி மூணு வருஷம் பென்ஷன் அப்படிலாம் உண்டு இருக்கட்டும் அது சந்தோஷம் தான் வெகு நாள் வாழ்றது பெரிய மகிழ்ச்சி அப்போ அந்த தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு கிழமை பாரதிதாசன் சொன்னாருங்க குடும்ப வழக்கில் முதியோர் காதல்னா முதியோர் காதல்னா என்ன பொரியூர் என்று கொடுப்பான் பேரை அந்த கிளவி அதை என்ன செய்யுமா பல்லு இல்லைன்னாலும் லேசாக கடிச்சிட்டு துணியில் சுற்றி வச்சு அப்படியே தடுமாறி போய் கிழவனை தேடி பார்த்து இந்தா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்குமா அவர் சிங்கரத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குமா பாரதிதாசன் சொல்கிறாரு அவருடைய முகம் அப்படி ஒன்றும் பார்க்க தெரிய வதனமே சந்திர பிம்பமோங்கிற முகம்
அடிக்கடி கொட்டும் சத்தம் கேட்டால் கிழவன் பயப்படுவாராம் கிழவி விழுந்திருக்குமோ அப்படின்னு யோசிப்பாராம் சமாதம் சத்தம் கேட்டால் கிழவி பயப்படுமா அவர் தடுமாறிட்டாரான் பாரியா தாத்தா அப்படின்னுமா இந்த உணர்வு இருக்கு பாருங்க இது கடமையில் வருமா நினச்சி பார்க்குறோம் இது வேணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லறம்ங்கிறப்ப ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் கடமைக்காக வந்தோம் சில நேரங்களில் காதல் வச்சு பெண்ணு கிடச்சிருக்காது காதல் வச்சு கணவன் கிடச்சிருக்கிற மாட்டான் எல்லாம் சேர்த்தான் முறைச்சிக்கிட்டே தான் வருவோம் ஆனால் நம்மளை அறியாமல் ஏற்படுது பாருங்க ஒரு விஷயம் மன தவிப்பு அவங்க கூட சொல்கிறப்ப அந்த கணவர் வந்து மெஷினாக வர்றாரு அவர் வாட்டுக்கு போகிறாரு அவர் வாட்டுக்கு வர்றாரு அவருக்கு காதலை சொல்ல தெரியலையே தவிர அவர்கிட்ட இல்லைன்னு முடிவு பண்ணக்கூடாதுங்க அதுதான் உண்மை எல்லாரும் கவிஞனா இல்லையே நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த சாதாரண மனுஷன் தானே சாதாரண மனுஷன் கவிதை மூலமாக சொல்ல தெரியுமா சொல்ல தெரியாது ஆனால் வேதனைகள் இருக்கும் வைரமுத்து ரொம்ப அழகாக ஒரு கவிதை எழுதுவார் அந்த கவிதை எழுதுகிறப்ப பெண் பார்க்க போன போது எப்படி இருந்தது வரிசையாக சொல்கிறார் பேர் என்னன்னா அது ஒரு நாட்டுப்புற பேர் சொல்லுது அந்த பேரை கூட அந்த பொண்ணு சொல்லலையா அவளை காட்டில் வைக்கப்பட்டால் அவங்க அம்மா சொல்லிச்சான் இப்படியே வரிசையாக சொல்லுவார் எழுதின கவிதை புஸ்தத்தை எங்கேன்னு கேட்டேன் இப்போ தான் கிடைக்க போட்டேன்னு சொல்லிச்சு அந்த அம்மா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வருவார் எல்லாம் சரித்தான் காப்பியை ஒரு நாள் கூட சிந்தாமல் கொடுக்க தெரியாது என் மனைவிக்கு எல்லாம் சரித்தான் ஆனால் அவள் அஞ்சாவது பிரசவத்துக்கு போன போது கூட என் மனசை துடிச்சிட்டு அந்த ஆஸ்பத்திரி வாசல் நின்று கண்ணீர் சிந்தனே அப்போது நினைத்து பார்க்கிறேன் எங்களுக்குள் இருந்தது எது அது அன்பா காதலா வேற என்ன ஒரு வார ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க நினச்சி பாருங்க இதுதான் உண்மை இன்னொன்று கூட ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அடிக்கடி ஆ நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கப்ப நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் நினச்சி பாருங்க அது ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் அந்த இடத்துல அவர்கள் தானே பார்க்கணும் கடமை வேற யார் பார்க்கறது அது இல்லைங்க கடமைன்னா மாத்திரையை கூட வேகமாக கொடுக்கலாம் சில பேர் ஆ படு இப்படி அப்படின்னு சொல்லி சில நேரங்களில் இந்த மருத்துவ தொழிலில் வந்து நர்ஸ் பெண்களை போடுறாங்களே எதுக்கு பொறுமைக்காகத்தான் ஆண்கள் ஆண்களையும் நல்ல பொறுமையாக இருக்கிறாங்க ஆனால் சிலர் கோவம் வந்துடும் சத்தம் மட்டும் வாயிலே ஊசி ஊடுவேன் நீ வாய் பிறக்கப்படாதீங்க சொல்லுவோம் அங்கே பெண்ணுடைய இன்பம் பெண்ணுடைய அன்பு கணவனுடைய முரட்டுத்தனமான அன்பு அதான் பெரிய ஆச்சரியம் அந்த அன்புலையும் மரத்திற்கும் அதுவே சால்வும் பார் திருவள்ளுவர் அன்பு வந்து ம இதுக்கும் பயன்படுமா இப்போ இதையும் பார்க்குறோம் கடமையும் பார்த்தோம் அன்பையும் பார்த்தோம் காதலையும் பார்த்தோம் ரெண்டும் வேணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது நமக்கு திருப்பி திருப்பி அங்கேயே வரக்கூடாது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம நினச்சிக்கிறோங்க இந்த கடமை இருக்கு பாருங்க சில நேரங்களில் என் கடமை முடிஞ்சு நான் வர்றேன் ஆளை விடு சொல்லிட்டு போகலாம் என் காதல் முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு போன மனுஷன் உலகத்தில் யாருமே கிடையாதுங்க நினச்சி பாருங்க சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு இடத்துல வரும் தவறு செஞ்சோங்கிற பாண்டியன் தவறு செஞ்சோம்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே உட்கார்ந்த இடத்துல அப்படி உருண்டு விழுந்துட்டான் தவறு செஞ்சம் தெரிஞ்ச உடனே யானோ அரசன் யான் நோ அரசன் அப்படின்ட்டான் யானே கல்வன் யானோ அரசன் நான் அரசேன் யானே கல்வன் கீழே விழுந்துட்டான் விழுந்து உருண்ட உடனே பக்கத்தில் நின்ன பாண்டிமா தேவி அவள் என்ன பண்ணாளா கோப்பருந்தேவி அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்தாள் அவங்க இங்கே நான் இளங்கோடிகள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் உயிரோடு இருக்க மனுஷனை தேடி உயிரோடு இருக்க மனுஷன் போவான் ஆனால் இறந்த மனுஷனை தேடி போகிறதுனா உயிர் கொடுத்தானே போனோம் தன் உயிர் கொண்டு அவன் உயிர் தேடினல் போல் இவன் பின்னாடி போனாலே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம எங்கே போய் பார்க்க முடியும் இதுக்கு நம்ம சரி அவரும் கிளம்பிட்டார் நானும் கிளம்புறேன் என் கடமை முடிந்தது நன்றி வணக்கம் அப்படி சொல்லுவோமா இல்லைங்க கடமைக்கு அடியிலும் வேறு போன்ற ஒரு காதல் இருக்கிறது சும்மா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கல அலைஞ்சு வாங்குறப்ப யோசிச்சு பார்க்குறோம்ல ஓஹென்றியினுடைய கதை ஒன்றில் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் சீப்பு வாங்குறதுக்காக ஒருத்தர் என்ன சிரமப்படுவான் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு வர்றப்ப அந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அன்பை சொல்கிறதுக்கு என்ன அழகு எத்தனை விஷயங்கள் இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்குற போது கடமை வெளியில் தேர்கின்ற மரம் போல கொடி போல செடி போல காய் போல கனி போல ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத அன்பு தான் வேறு போல நின்று அந்த மரத்தின் அத்தனை உயிர்களையும் தாங்குகிறது என்று சொன்னால் இழைந்தோடும் காதலே இணைந்தாற்றும் கடமைக்கு வேர் என்று சொல்லி அத்தனை உள்ளங்களையும் பாராட்டி மகிழ்ந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மற்றும் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் டூ ஃபைவ